kisasi kitamu chenye utamu wa muuza genge yote ingiza kisasi nitalipiza tafadhali ni kuombe usikilize simulizi hii ukiwa na juu ya miaka 18 na sio chini ya hapo ewe mzazi ama mshabiki wetu tafadhali lijali hili ni simulizi nzuri sana iliyoandikwa na Jogopoli lakini mimi leo hii na kufikishia kwa njia simulizi nikiwa naitwa Elnaid Fantastic. Nambari ya simu ni 0692875919. Ni kutokea hapa simulizi mix entertainment. Embo tuyaanze simulizi yetu. Mwanangu, nenda kamwambie muuza genge akupe nyanya za kachumbari na kitunguu sawa eh babako akija utampelekea pesa yake sawa sauti ya mama aliniagiza kwa muuza genge mmoja hivi mtani kwetu mimi nikiwa naitwa wini na miaka 17 nishavunja ungo ila bado sijajua maana ya sex ni nini maana bado ni bikra kabisa nilienda kwa muuza genge anaitwa Dula Mwanga Nikamwambia kile ambacho amenituma mama. Kweli akuniuliza sana akanipa nyanya na kitunguu. Sasa cha ajabu akanipa huko mkono wake unaelekea kwenye ziwa langu nilistuka mimi. Mm. Kwa nini? Alafu nikaweza kupokea. Akaniuliza hujawahi kuguswa huko? <laughs> Nikamwambia ndio alafu spend hiyo tabia kanambia basi nisamee wini. Ni kweli wewe ni mtoto mzuri na si tuweza kurudia tena. Umenisikia mtoto mzuri eh? <laughs> Nikamwambia sawa usirudie tena. Nimekusamee. Na nitaenda kukusema kwa mama siku kirudia. Akanambia sawa sitarudia. Owe nenda sawa. Niliweza kuondoka nyumbani na vile vitu basi mama yangu aliweza kunipokea. Siku kama nne hivi mama yangu alikuwa achiwi pesa na baba. Mama akaona deni la gengeni limekuwa ni kubwa sana akaogopa. Akawaza tena kunituma kwenda kukopa. Aliogopa. Ukitazama unga ndani ulikuwepo. Mboga hakuna. Mama amekaa na mawazo mchana mimi nitakula nini? Sasa mimi mpaka saa saba sio nijiko kuashwa. Nikamuuliza mama, "Leo atuli?" Jibu lake aka Mwanangu, swali lako la niuma sana roni mama yako. Napenda nipike ila unga upo lakini mboga hakuna. Nikamwambia mama, sisi tukakope tu kwa muza genge kama siku zote ukipata pesa si utampa mama mama yangu akanijibu mwanangu yule ananunua vitu vingi sana gengeni na sio kuwa anapewa bure tu yani mwanangu kama sasa hivi nyanya zimepanda bei vitunguu ndio vimeshuka kidogo ila vile vile ukikopa ulipe mimi sasa hivi anandai 1600 na sina uhakika lini nitamlipa sawa babako mwenyewe akienda kazini anarudi ana elfu mbili tu yani acha tu mwanangu wakati mama yangu analalamika hivyo kuna mama mmoja akaja kumsalimia mama akamsikia mama anavolalamika yule mama aliyekuja akaanza kumwambia mama he washoga yani unaishi kizamani sana ndio kinachokuponza siku hizi he mwanamke naye anajituma Sio kusubiri kuletea watu. Wewe uone njio anavoishi. Wanavolea watoto wao, hauoni. Baba analisha. Mama analisha. Yaani wazazi wote wanaenda kutafuta chakula. Sasa wewe unataka kuishi kwa kifungwa kama kuku kwa kizungu. Chakula uletewe, maji uletewe. Yaani wewe unasubiri tu kuchinjwa tu. Hmm. Yaani mongea kikubwa. Kwa sababu kuna mtoto ila tena sio vizuri kusema kwamba eti kipato cha mumeo mbele ya mtoto wako sio vizuri kuna kitu unakidhalilisha tena unadhalilisha kabisa katika maisha yenu unamtengenezea mazingira gani mtoto wako ya kuwa maskini sana 
na kauli ya kuwa maskini ni goalkeeper. Siku hizi hata kipa naye anaenda kwenye kona kwenda kusaidia mashambulizi kwa heri. Yule mama aliweza kuondoka. Mama yangu akalia sana. Namuliza mama, unalea nini mama? Akanembia mwanangu. Watu hawajutu maisha jinsi yalivyo na tunavyoishi mimi. Kikweli mimi spendi. Eti ni kwamba namsubiria baba yako toalete pesa akula. Ila baba yako amejaa wivu sana kiasi ambacho amwamini mtu yote kwenye maisha yake. Unaona hapa kwangu hata ndugu hawataki kwa sababu wanasema tu kwamba wanaweza wakaja kutembea na wewe. Mwanangu. Kikweli inaniuma sana mwanzio. Na changanyikiwa na mengi. Wewe upo na njaa pesa si na baba yako pesa ana. Basi mimi nilimwambia mama yangu. Ah, uh, kuso mimi usiwaze sana. Mimi ni mkubwa nitafumilia. Mama Kumbe anakuaga na pressure alishindwa kujizuia akadondoka chini akapoteza fahamu. Niliwahi kuwaita majirani waweze kumsaidia kumpeleka mama hospitali. Kwa li majirani walikuja tulimpeleka mama hospitali. Hospitali wakataka pesa nilimwomba jirani mmoja simu nimpigie baba nimwambie. Namba ya baba zilikuwa kichwani nilipopewa simu niliweza kumpigia baba. Lakini cha ajabu baba yangu hakupokea bali alipokea mwanamke. Nilikata simu nilihisi kama nimelikosea namba. Nikawa nahakikisha namba nikawa na yenyewe. Na mwenyewe akawa anapiga kuangalia namba ndo zile zile za baba. Nikapokea. Hello baba. Sauti ikaja tena ni mwanamke anaongea kwa ukali sana. We nani? Unapiga simu ya mume wangu alafu unakata unamaanisha nini? Nikamwambia mimi ni Tawini nilikuwa nampigia baba yangu akasema ah, Kumbe wini mwanangu mimi mama yako siku hizi nyumba ndogo imekuwa fashion kujitambulisha maana tumechoka sana kujificha kama zamani Ndio walikuwa wanajificha he niambie mwanangu ulikuwa unasemaje Nikamwambia mama naomba niongee na baba tafadhali Akampa simu baba nikamwambia mama amedondoka yupo hospitali. Jibu la baba nilitamani sana ni mtukane, sema ndio baba yangu nitafanyaje alinjibu hivi. Waambie manesi wampe wali nyama atapona tu huyo kwa sababu atakuwa ana mwanja. Na si kitu kingine chochote wala wasimpe dawa, wataongeza ugonjwa huo. Njaa aimpendezi mtu. <laughs> ah. Jibu lile kiokuwa lilinuma sana roho yangu na niliweza kukata simu faster. Wale majirani waliondoka. Mimi nikawaza cha kufanya ni kwenda kwa muza genge kumkopa pesa matibabu ya mama. Kweli nilienda kwa muza genge nikamwelezea yote. Muza genge akanipa 1200 akaniwekea tena kwenye mazoea yangu. Safari hii sikuwa mkali tena nikipokea pesa akaniambia Uh, nimekusaidia tu mtoto mzuri sawa alafu embu geuka nyuma kuna bigiji umekalia let ni bandue um, uh, sijui kiu kweli kwa sababu niko nimevurugu na ugonjwa wa mama basi niliweza kugeuka fast kabisa nikamwambia ni bandulie haraka nataka ni wai hospitali akanitomasa matuta yangu fast alafu akaniambia nenda basi mimi nikaondoka fasta mpaka hospitali. Mama yangu aliwekewa maji chupa mbili. Akapata afadhali kidogo. Nilimnunulia chakula alikula bila hata kunuliza pesa umepata wapi. Nilipa hospitali pesa za chupa za maji. Walizokuwa wamemwekea mama yangu. Basi saa 12 jioni mama yupo kitandani anapokea simu ya baba. Akiwa anataka kumeza vidonge aweze kuniaga ili kesho wanaweza kumrusu aweze kutoka. Nashangaa mama yangu anasema. Kweli baba wini umeamua nifanyie unyama, si ndio? Asante, siamini macho yangu mimi. Ai. <sighs> mama hali yake ilirudi kwa mbaya zaidi. 
kwa sababu alibadilika ghafla yani kila mmoja alichanganyikiwa. Manesi wa kawaita mpaka madaktari. Basi mimi nilichanganyikiwa nini kimemkuta tena mama yangu na baba atakuwa kamwambia nini mama? Na ukiangalia muda wangu umekwisha wa kukaa hospitali. Madokta walinipa simu ya mama niondoke nayo. Mara ghafla SMS iliweza kuingia kutoka kwa baba na imeandikwa. Mabegi yako utayakuta nje uondoke kwangu. Mimi na wewe ni bus. Kama nilivyokuambia kuwa hakuna chakosa ila kile chenye mwanzo akikosi kwa na mwisho. Basi mwisho wetu umefika, sawa? Ile SMS iliniuma sana moyo wangu, yani nilichukia sana. Nilimchukia baba ndani ya dakika moja tu. Basi nilirudi nyumbani nilikuta begi la mama yangu likiwa pamoja na la kwangu yote yametupa nje. Basi nikawa na gonga hodi kwetu lakini mlango wenyewe ulikuwa umefungwa. Mlango ulifunguliwa na mama mmoja hata simjui kiukweli. Amevaa vikuku viwili mguni ananiambia, "Wewe Embu chukua mabegi yale pale, mfate mama yako alipo. Umenelewa? Nilisimama sina hata la kumjibu ile mama. Lakini ghafla baba akatoka na panga ananiambia, "Ondoka hapa na kupa dakika tatu tu." Nilishangaa sana nilizidi kumchukia baba yangu. Yaani nilimweka kwenye moyo wangu ni adui wangu namba moja. Nilibeba begi zile sijui nikawa naenda wapi. Mara muza genge akaniona akanifuata akaniuliza, "Vipi hali yake mama yako?" Nikamwambia yote yaliyojiri. Akaniambia twende nyumbani kwangu kalale kesho tutaenda hotel hospitali. Baba yako kasha kunywa maji ya kibompoli. Yale changanyo na mchanga wa baharini tena. Ulio kanyago na watu wengi. Akichanganya na kitu fulani siwezi kukwambia. Mwanaume anakuajelewa kabisa anajiona yupo sawa. Kumbe akawa anapelekeshwa tu na mwanamke. Bora hata uliweza kuondoka. Maana baba yako angeweza kukua. Yule mwanamke amekuja kumchuna tu baba yako. Anajua kabisa anastaafu sasa hivi. Atapokea pesa ili amchune. Ndio maana amempa limbwata. Hilo sio zuri ni baa sana. Linafanya mwanaume awe bubu kabisa. Hata akili zake zisiweze kufanya kazi. Ni kweli niliondoka na muuza genge mpaka kwake. Kweli alikuwa anakaa peke yake. Alinembea kula chakula upate nguvu ulale na mama yako. Atakuwa sawa tu. Kweli nilikula chakula nikapumzika kwenye kiti. Akanambia twende ukalale. Basi kweli nilienda kulala nikiwa na mawazo mengi sana kichwani. Chajabu yeye na muona anapanda kitandani nilipokuwa mimi. Alafu anavosuruli yake akabaki na pensi tu. Ananiambia tongo zako za juu. Joto kali usio na wasiwasi. Um <laughs> niliona hapa na bakwa. Basi muza genge akaanza kunipapasa mgongoni taratibu taratibu kabisa. Sasa nikaanza kusikia mwili wangu kama kuna vitu vinacheza cheza. Yaani nilisimka mwili. Basi ule mpapaso wa muza genge yani naisi kuna kara fulani. Nasikia lakini hata sijui kinatokea wapi. Yaani moyoni natamani endelee kupata lile raha. Yaani ile I carry lakini ina flavor tamu sana. Basi kumbe muza genge alikuwa ananishika kwa uoga. Ananisikilizia kwanza pumzi yangu napenda ama vipi? Ama ndio nitakuwa mkali na shanga mkono wake upo kwenye madodo yangu. Akaanza kunipapasa kwa nje ya blouse. Mimi nazidi kulegea tu hata sijui ni kwa nini. Najiuliza kwa nini nalegea hivi na shanga mkono wake ushagu sana na madodo yangu. Hapo ndio nikazidi kabisa kusikia msisimko yani nilijikuta na jinyonga nyonga tu mwenyewe kitandani. Moza genge akanipapasa chuchu zangu taratibu sana. Nashangaa kwenye chupi yangu nimetoka na vimajimaji vinyotelezi kwa mbali. 
lakini nikawa na sikiraa fulani hivi Moza genge alipoona tayari nimependa basi alinivua nguo akanitosidiria akaanza kuninyonya madodo yangu Yaani anasugua chuchu zangu kule mwake Nilisikia msisimko mkubwa sana kwa kweli akili kama ilihama hivi Moza genge akapeleka mkono wangu kwenye sketi yangu mimi nikafumba macho Nasikia mkono wake unapekuwa chupi yangu Mara kashika kibompoli yangu nilisikia kibompoli kinaputa puita yani kwa utamu Akaanza kuchezea gear yangu taratibu huku ananyonya madodo yangu Basi mwenyewe nilitanua miguu yangu si kwa mbishi Nilitamani anitie kidole ndani ya nilikuwa nasikia raha sana Moza genge alinivua nguo zote nikabaki uchi akantanua miguu yangu akapeleka ulimi kwenye gia yangu Akaanza kunilamba Kiukweli nilipagawa sana yani nilizidi kutanua miguu Basi nikia wanatamani aniingizie kwa ndani kabisa ulimi wake Alinisugua gia yangu kwa ulimi huku anaminyaminya matuta yangu. Nilizidi kuvurugwa akili jamani. Basi ndio siku yangu ya kwanza kushikwa shiko na mwanaume. Nilistuka moza genge alivua nguo alikuwa anandonga kubwa sana. Moyo nikasema anataka aniingizie mimi loteli. Nitaweza wapi? Nitaliweza. Kwa sababu basi nishavurugwa na utamu. Nitatanua tu miguu, nitafumba macho. Basi akachukua ndonga yake akailengesha kwenye gia. Akaanza kuisugua gia yangu kwa ndonga yake. Yaani ndio niliona dunia kumbe tamu nilisikia raha jamani. Mara nasikia watu nje wanasema jamani, wanaume wabaya. Yaani kampiga mkewe. Waliotoka mbali sababu ya malaya tu yule muuza kibompoli mjini hapa. Mm. Hmm. Yaani mke katoroka hospitali kaja kwake. Baada ya huyo mumu wake kumtuma rafiki yake akamwambie Ete kwamba mabegi ya nguo sijui anayo mwanao. Eh jamani. Wanaume ni mavuli ya kofia. Basi mzuka mimi ulikata mara moja. Nilijua kabisa anaizungumziwa ni mama yangu. Basi huku nikiwepo mimi na muza genge ndonga yake iliweza kulegea kabisa. Basi tulivangu wote na tuliweza kutoka usiku ule ule. Tukenda nyumbani tuka kuta watu ndi wanapungua pungua na tena mlango wa nyumba baba uliko umefungwa. Watu wanasema, ah, yani ule mwanamke amezimia kabisa amerudisha hospitali. Atapokelewa mana alitoroko hospitali alitijase. Moza genge akachuko bajaji tukenda hospitali. Kufika kule tulizuiliwa kuingia wodini. Um, Tumembo kwa mba mgunjo alitoroka ila karudi yupo wodini. Njoni kesho sa kuminambili ya subuhi mtamwana. Tulienda kukaa kwenye mabenchi hospitali na muza genge. Ilikuwa ni satano usiku tulikea macho mpaka sa kuminambili ya subuhi. Wakwanza sisi kuingia wodini kweli tulimkuta mama yupo kitandani. Haka mwambia moza genge, nomba mkono wako. Moza genge, haka mpa mkono wake. Mama, haka anza kusema. Moza genge, najua unandai elfu sita. Mimi sina uwezo kukulipa tena na kumbo nisame deni lako. Na deni lingine naona mimi uhai wangu mefikia ukingoni. Kama umeoa, nomba ukena mwanangu. Ishi nae kama mwanao, basi kama ujawa, na kumbu umuwe mwanangu. Uwe ni mtu mzima. Utajua kumlea tu mwanangu bado mdogo. Utamfundisha dunia tambala bovu. Mimi ni memvumilia mwume wangu kwenye shida na raa. Tumejenga nyumba ile ila kwa pesa ya angu mwenyewe. Natembeza mboga mboga mtani. Pesa angu inajenga ya kwa ketu nakula. Sasa anakaribia kustafu anapata pesa. 
kachukua mwanamke ambaye kaja kumaribia mume wangu. Amefikia hatua ya kusema mimi na mwanangu tusikanyage pale. Tena mwanangu akikanyaga ana mbaka dharani. Neno hilo limeniuma sana. Ah. Mama yangu akaanza kulia. Mara baba anakuja na mwanamke wake akavaa vikuku viwili miguuni. Baba anakuja kumpa talaka mama akiwa kitandani. Mama alipokea talaka na kukata roho. Mama kafa huku kashika talaka mkononi. Baba akaondoka kwa raha zake moyoni mimi nilumia sana. Nilivua kiatu nilimpiga yule mwanamke. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa na wigi nilitamani sana nimpasue kichwani. Ili tu hata naye afe. Baba aligeuka kwa hasira mno. Alinifuata ili aweze kunipiga sikujali kama ni baba yangu ila nilimrukia kichwa hicho cha nguvu kabisa. Madokta walinzuia mimi wakamwambia baba aweze kuondoka. Baba yangu alisema wewe kwanza leo hii wewe sio mwanangu. Akavua nguo akalitoa dudu lake akasema kwamba kama ili limemwingia mama yako ukapatikana wewe na sema hivi sina ladhi na wewe. Ata ukifa kwangu maiti yako isiletwe. Kile kiatu kimoja nilikivua taratibu madokta awaoni. Wanamshangaa baba akashika dudu lake. Basi mimi nilina mafasta nikachukua kiatu. Nikampiga nacho kwenye dudu lake mwenyewe. Wagonjwa wote wakaniona mimi sina adabu. Baba alipoondoka madokta ndio wanaona mama kafa akiwa na talaka mkononi. Wakasema tokyo zima na baba kuwa ndio chanzo cha kifo cha mkewe. Ndio maana huyu binti kakasirika kufanya aya yale kwa mifanyika. Wagonjwa wakasema yule mbaba amejidhalilisha tu. Hapa kuna radhi itakayompata binti kumbe ni mjinga sana huyu. Basi mipango ya mazishi ilifanywa mama yangu alizikwa. Arobaini ilipokwisha basi mimi nilikwenda kwa Moza Genge kukaa. Lakini Moza Genge akaniambia twende ukakae mbali na baba yako. Kwa sababu ukimwona njiani unaweza ukamua, ukapata kiasi bure. Alinipeleka mbali ila moyoni nina asira ya kisasi. Lazima nitarudisha kisasi siwezi kukubali. Jasho la mama yangu aje anufaike mwingine hata kidogo. Ila ni mipango yangu Moza Genge ajui. Yeye anapanga swala la kunioa tu. Ila mimi napanga swala la kumondoa yule mwanamke. Basi mimi hasira zangu zote kichwani zilikuwa ni kulipa kisasi. Yule mwanamke wa baba mwenye vikuku alileta mashangingi wenzake kibao kwenye ile nyumba ambao mama kajenga kwa kazi yake ya kutembeza mboga kwa kutumia beseni. Basi ndio siku hiyo Muza Genge anataka kuninyandua. Moyoni mwangu sina mzuka kabisa nilimwambia Muza Genge. Niingizie tu unifanye uridhike usike na mzuka. Akaniambia pana sex lazima ni kwandae kwanza. Sikuweza kumjibu nilimwangalia tu. Akanivua nguo zote. Akaniambia kwa sababu hautaki ni kuchezea basi ngoja nikupake mafuta. Nisiweze kukuchubua kibompoli yako sawa? Alichukua mafuta akanipaka kwenye tamu yangu, yani ni mengi kweli kweli. Akaninyanyua miguu yake akaniweka mabegani kwake. Huko kibompoli yangu ilikuwa imetanuka. Akachukua ndonga akailengesha kwenye mdomo wa kibompoli akaanza kama kuikanda. Eh. Tukumbushane tu chini ya miaka 18 usiendelee. Tafadhali. Eh, tuendelee. Basi bwana akaanza kukandamiza mpini wake kwenye gia. Yaani ananifanyia kitelelo. Alinipiga brush kwa muda sana yani mpaka mimi mwenyewe nilianza kusikia utamu. Mpini ulivyokuwa unachezagia yangu kweli kiuno afundishwe mtu. Afundishwe kukatika. Nilianza kuikatia ndonga taratibu na Moza Genge ananisugulia kwa ndani. Akanichanganya akili yangu pale alipokuwa ananinyonya madudu yangu. Yaani huku ananisugua gia nilivurugwa kabisa. Mara nasikia kama kisu kimepita, pia damu zikatoka. Nilimngata meno kwa maumivu niliona kabisa. 
na shanga ananiambia Santa kwa kutunza Bikra. Umenipa mimi nimeitoa nitakupa zawadi nzuri sana. Basi uko unasikia ananipampo kidogo kidogo. Mimi maumivu yale sikutaka kuendelea kabisa na ule mchezo. Alichomua mpini akaninjikia maji ya moto akanikanda kanda nikalala. Asubuhi akaenda sokoni kufata vitu vya gengeni aliniambia nistoke ndani. Kweli sikutoka ndani mawazo ya mama yangu yalikuwa yananijia kabisa. Na kila nikisikia mwanamke yoyote nje ananiita ama anaita mboga mboga. Huku anabeba mboga kwenye beseni na mkumbuka mama yangu. Nikawa nakumbuka mama yangu alijenga nyumba kupitia mboga mboga katika beseni. Leo nyumba yake wana kama shangengi roki kweli ilikuwa inaniuma sana. Nikasema ngoji ni washe redio nisisikie zile sauti za mama wanaosema mboga mboga jamani. Zina nikumbusha mbali sana. Nilipoasha redio yale yale. Huko namsikia msanii anaitwa Kayumba na yeye anaimba mwenzenu na uzambo. Na uzamboga na uzambo na uzamboga. Mboga za majani nikazima redio yenyewe. Nikalala nasikia mwanamke nje wanasema Yaani sisi wanawake tuna roho mbaya sana. Yaani tena sana tu yule mbaba kasababisha kifo cha mke wake. Kamfukuza mwanawe kwa sababu ya yule changudua malaya tu mbwa. Kio kweli simpendi. Yaani kaona aitoshi kumuua tu. Kaenda kuchukua na mchango wa kaburi la mwenzie. Sio anaupeleka wapi? Mwenzie akasema, "Apeleka wapi?" Anapeleka kwenye shirikina tu. Wao nadhani yule mama maremu angeza mtoto wa kiume angekubali. Lazima angerudisha kisasi tu. Mwingine akasema sio wa kiume tu, hata kike. Unaweza kurudisha kisasi ila kwa kufata sheria, sio kwa kutumia nguvu. Utajikuta unapoteza haki yako ya msingi kwa sababu inauma. Yule mama kafanya kazi ngumu sana. Kajenga nyumba ile, kauza mboga. Embo fikiria ndugu yangu. Wateja wengine wapo mabondeni anashuka na besin lake. Anahangaika anajibana ajenge eti yule malaa ya kipindicho amekaa tu. Kazi kuangalia tu mbeleni. Eh? Anaangalia tu mbeleni kwake kuna nywele atoe. Asitu mchafu na mabwana zake. Leo mwanamke wa shoka kajenga nyumba yake anakuja kumtoa kupitia mwanaume. Mwanaume sijui amempa mchanganyo gani. Amemchanganya sijui na kitu gani. Kafanya kitu huko huko amesababisha kifo cha mama watu maskini we. Ningelikuwa mwanawe ningerudisha kisasi. Basi mwingine akasema yule shangingi na isi kachukua ule mchanga wa kaburi kaenda kumfunga akili ule mtoto wa marehemu. Asiwaze kurudisha mali za mama yake. Na kichelewa yule mama atamwambia yule mzee tuuze hapa tununue kwingine. Ili uko kwingine sasa andike jina lake. Mimi nakwambia ningekuwa mimi ndio mtoto wa marehemu si mogopi yeye. Akienda kukojoa na chuchuma na mimi na chuchuma na mogopa nani? Naogopa kwa lipi? Naliamsha mapema tu. Tena sana namfukuza yeye na mume wake. Waende huko huko wakasubiri hayo mafao. Ile nyumba si mamangu? Eh. Hey. Basi walimaliza mazungumzo yao wakaondoka. Kiukweli mimi waliniacha na mawazo sana. Nafanyaje juu ya kurudisha kisasi yani nianze na lipi? Mara nasikia sauti ya yule shangenge nyuma dirisha. Anawaambia wauni. Mtafteni yule mtoto wa marehemu popote pale alipo. Hakikisheni mnamfanya mande sawa? Huko mnamchukua video nyie. Mmesikia? Sura zenu mwa mnazeficha alafu video zikizagaa kwenye mitandao yeye ndo atakimbia. Yaani atakimbia huko mji. Mimi sitaki kabisa nisikie kabisa upo mjini hapa. Huko atakapokimbilia atenda kujiua mwenyewe. Nyinyi mnatakiwa kufata hivi, sawa eh? Mkimaliza kumbaka mumtim changa huu kaburi la mama yake kwenye kibombo yake. Kazi mmemaliza. Au vipi? Wauni wakasema, "Poa wewe katum kwa jamizani yote tafanikiwa au vipi bila hata wasiwasi yani yule mama mshangenge akatoa pesa akaondoka vijana wakaanza kazi rasmi sasa kunisaka mimi wakiwa na mchanga wa kaburi la mama yangu nilijawa na hasira kabisa 
Yaani nikasema lazima niwe komando. Binti si kwa kufikiria huko. Neno siwezi lazima. Kisasi nirudishe lazima. Kwa hiyo basi nilifuta siwezi alafu nikasema kisasi nirudishe lazima. Bora nife kuliko kuwa na dhamira yangu siwezi ikitimia. Moza genge aliporudi jioni, yeye anawaza ndoa tu pamoja na sex kichwani mwake. Alileta chakula nilikula akanipa zawadi ya pesa kama laki tatu. Pamoja na simu, yani asante yake kwa kunikuta bikra. Akanivamia mimi, sina ata ule mzuka kivile. Akanichezea gia, akaniingizea ndonga. Sikusikia muumivu makali kama jana nilimkatikia ili asijue kichwani nilikuwa na waza nini. Basi kumbe ule mchezo ukikolea kilini. Nilianza kusikia utamu nilinua migu yangu na mwambia ingiza yote ndani. Nasikia ana nisugua kibompoli yangu kisawasawa. Basi sijui nilikuwa na jisikia aje kumbe ndio nilikuwa na muaga kweli ili muaga. Asubuhi akanamsha na kitu kimoja tu. Na tena kitamu sana kuliko cha usiku akaondoka. Mimi nilipoenda kuoga akili zilirudi. Na kisasi nilimaliza kabisa kuoga nilichukua panga. Nikenda nyumbani kwa mama nikasema kabisa moyoni. Naenda kuwa yule mama na kijana yoyote yule atake nisogelea na mpala kichwa. Bahati nzuri nafika mpaka nyumbani kwa mama yangu ambapo wanataka kupazulumu sasa. Na mwana baba akiwa na mjumbe wanandikishana sijui nini. Nasikia baba anaambiwa saini hapa. Mimi natokea na pango ile mama akawa anakuja kuniwahi mimi. Ili kunizuia ili baba asaini pale alipoambiwa na mjumbe. Basi nilitoa panga moyoni nasema kwamba namweka la kichwa liwalo na liwe. Nikanyanyua panga kwa hasira kama zote. Na moyoni nikasema kwamba leo namaliza. Na sitojali chochote wala chochote tena. Na yule mama akijitoa tu mwanga, akuniogopa ninapanga akawa anakuja. Nikasema moyoni anadhani kwamba natania. Nilinyanyua panga ni yangu nimweke la kichwa. Na shangana zuiliwa mkono kumwangalia nani ananizuia mimi. Nikamwona muza genge ananiambia asira asara tulia kwanza. Wakatokea wale wanawake wa siku ile ile niliyokuwa nawasikia wanaongea kuhusu ule mchanga wa kaburini kwa mama yangu. Wakawa wanasema, "Oya wewe, Muza Genge, ungemwacha huyo msichana amkate panga huyo malaya." Na tena mwenye tamaa kubwa, eh? Yeye alianika uchi wake tu wakati mama huyu binti anahangaika kuza mboga kwenye beseni ili mwanawe hajaishi katika nyumba, eh? Alafu huyu malaya Itaje amtoe mtoto amuue yule mama ambaye yule zake azikuota kwa sababu ya kubewa beseni. Mvua ilikuwa ya kwake, jua lilikuwa lake. Ndio aje amtoe hivi. Eh, he, we Moza Genge wewe. Moza Genge akasema, "Ah, sawa inauma kweli lakini vyombo vya dola vipo. Sio uvamizi wa namna hii. Huyu kuchukua panga kuja kumdhuru yule mama sio vizuri." Binti mmoja akasema, "Sikia na kuambia Moza Genge." Mama huyu alichukulia wanawake wa Oga. Ndio maana amekuja kuingia kwa huyu mzee. Anajua anaye mtoto wa kike, amwambie kitu. Halafu mwanamke kama anzi akiacha uzembe anatengeneza asali, ndio mwanamke. Akiacha nidhamu ya uoga, hakuna kitakachomtisha. Sisi tunaweza kulala na wewe kwenye chumba kimoja cha kwako. Na usingizi nikapata, lakini wewe uweze kulala chumbani kwangu usingizi ukapata. Sasa ukifanya uchunguzi wa kina Nani jasiri kati ya mwanamke au mwanaume? Moza Genge akasema anachomaanisha mimi huyu akichukua maamuzi ya hasira yatamwaribia maisha yake. Yule binti akasema bora ajaribia maisha yake tu kuliko kuharibiwa na malaya kama huyo. Kwanza ameshamwaribia. Amemkosa mama yake binti kwa sababu ya malaya tu. Yule mama akasema we binti Umekuja kwa shari, umevamia treni kwa mbele, sasa ngoja. Akamvamia ili aweze kumpiga. Kumbe yule mama mtaa mzima awampendi. Hata wa mama walipotokea siju wapi walimvamia yule mwanamama. Wakaanza kumpa kipigo walidhamiria kumua. 
maana mwenye mwiko iwe sufuria wanamkongota tu pu 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 Moza genge akapiga simu polisi polisi wa kawai kuokoa maisha yule mama Mpaka wanambeba pale usoni kavimba sasa yule binti aliyevamiwa wa kwanza kabisa ambaye alikuwa anasema sana neno malaya malaya ambalo ndio likamtibwa yule mwanamama mpaka akamvamia alishindwa kuzuia asira zake aliyokota jiwe alimpiga nalo usoni yule mama mbele ya polisi na yule mama alikuwa amejichubua akapasuka usoni damu zikaanza kumtoka nyingi pale pale polisi walimkamata yule binti alipoingizwa kwenye defender na yule mama pamoja na damu zake akasema mkamateni yule binti ameficha panga ndio chanzo cha yote haya Polisi hawajauliza na mimi nikakamatwa. Nikaingizwa kwenye defender na panga langu, naingia tu ndani yule binti alinyang'anya panga. Akataka amweke yule mama la kichwa mbele ya polisi. Polisi wakamwahi kabla hajamzuru yule mama. Likao limejifunika usoni. Yule binti alipigwa pingu atulizwe lakini aliwatibua polisi. Pale defender ilianza safari tu. Yule binti alimsukuma mama yule kwa miguu kwa sababu alishika sura yake hakuna sehemu ambayo alikuwa ameshikilia akaanguka chini pu hapo ndio polisi wakaanza kumpiga yule binti mimi sikupigwa pingu ila yule mama wakampakia kwenye defender tena walimshusha na bichwa ilo ilo yani pale kwenye uso uliopasuka alidondoka chini akazimia nilipandwa na hasira nilipokumbuka kifo cha mama yangu mwili uliniingia ganzi polisi walianza kulipiga na mimi Lilikuja defender lingine lilimwaisha yule mama hospitali. Mimi pamoja na yule binti tulipeleka polisi. Tuliandikisha majina yetu alafu wanasubiri polisi wanaompelekea yule mama. Tuliandikisha majina yetu alafu wanamsubiri polisi waliompeleka yule mama. Walete ripoti za hospitali ili tufungulie kesi kama kafa tupewe kesi ya kuwa. Moza genge alikuja kunifuatilia akaambiwa njoo kesho. Huyu binti anao kesi kubwa sana, yani kadharau jeshi la polisi. Yaani kafanya tukio mbele ya jeshi la polisi, naenda tu kesho tutajua tutafanyaje. Baba alienda hospitali alafu akaja polisi. Akasema huyo mwanangu lakini naomba polisi mumfunge mwanangu. Kafikia hatua mbaya sana. Alikuja na panga, nia anataka muue mama yake. Eti ni kwa sababu tu kufikia. Sasa yeye amtaki huyu mama. Ananipangia mimi mke wa kuoa. Mama yake ameshakufa mimi nikaa nani? Nikae bila mke kweli. Naomba polisi mumfunge. Mfunge ni huyu mwanangu. Mimi ndo baba yake nimesema hivyo. Polisi wakasema watoto siku hizi wana laana kabisa. Unamshikia panga mama akufikia. Unampangia baba yako mke wa kuoa huyu kweli afungwe tu. Yaani mimi hawajataka kabisa nizungumze. Na usiku ulipofika askari wale wenye uchu wa ngono ambao ni wadirifu kabisa kazini wakatotamani mimi na yule binti. Walitutoa wakatuingiza kwenye gari ndogo wakatuambia kwamba tulieni. Tutawasaidia hii kesi ila tuendeni mkalale sehemu nzuri kabisa mule ndani mbu wengi. Sasa mnaweza pata maradhi bure. Tuendeni huku. Walikuwa ni polisi wawili. Walitupeleke mpaka nyumba moja hivi alafu kila mmoja akamchukua wake. Yaani mimi nilichukuliwa na askari mmoja mrefu hivi. Na yule binti akachukuliwa na askari mwingine alikuwa ni mfupi alafu mnene. Chajabu na msikia yule binti anasema naombeni mnifanyie mimi. Huyu binti mwacheni mimi nipo tayari kuhudumia wote wawili. Namkaridhika kabisa huyu mwacheni. Polisi yule tolu akasema kwa nini unasema hivyo? Mimi nimempenda huyu binti mwanzo yake. Alafu wewe <laughs> kutuimili sote wawili unaweza wewe Yule binti akasema maneno mengi ya nini nimeshasema mwenyewe naweza wewe mwacheni mms, msimguse jamani Basi uko yule binti akiwa na vuongo zake akabaki uchi akawauliza mbona amvui Askari Kibonge akasema binti mimi napenda kwa mpalange utanipa Binti yule akasema tu. Ah, wewe utakavyo. 
Basi yule binti akenama akatanua matuta yake. Mimi naona bulawayo ya yule binti uh, moyoni nasema kwamba bora kakubali kirahisi sana. Hivi kuna nini anafikiria? Na nanitetea mimi. Na ametanua makalio kumbe kwa mpalange. Oh, ndio nini bulawayo sasa? Huyu binti ajasoma kwenye vitabu vya bulawayo sio njia sahihi kabisa kufanya mapenzi au nini? Mara yule polisi wanamvua nguo mtiani ukaanza sasa. Nani anza kuweka mpini kwenye bulawayo ya binti yule? Sasa polisi tolu akamwambia mwanzake anza kumnyandua huyu binti. Wakati huo mimi huyu anaambiwa asifanywe akiwa ananyonya mpini wangu. Yule binti akasema, ah, "Nimesema huyu asifanyie chochote. Wewe unayetaka kunyonywa pita mbele yangu. Nitakunyonya wakati mwanzio akiwa ananyandua. Hakisha maliza unakuja wewe kunyandua. Sawa? Yeye atasema mwenyewe tu. Anataka anyonywe au amechoka." Basi yule askari tolu akaenda mbele yule binti. Akashika mpini wa askari tolu anataka aingize mdomoni. Basi huko kibonge amepaka mate kwenye kiganja chake kaweka kwenye bulawayo ya binti. Kweli anataka amuingize mpini. Yaani naona maajabu kweli kibonge kashashika mpini analengesha sasa kwenye bulawayo. Basi mimi moyoni ilikuwa naumia sana. Binti amekubalije kuumia kwa sababu yangu? Eti mimi nisifanyie kitendo chochote kile niliona huyu binti ananipenda. Na sehemu kubwa sana ameinama anashika mpini wa askari tolu. Sasa kilichotokea si kuamini macho yangu. Binti alofinya kwa nguvu mpini wa askari tolu, alafu alimpiga teke la nyuma yule askari kibonge kwenye mpini wake. Wote walijishika sehemu za siri za kwao. Alafu binti akaenda kwenye gwanda akachukua bunduki akawaambia mikono juu. Askari wanajua bunduki aina mchezo. Walitii amri kabisa. Binti akanambia chukua simu hiyo ya askari piga namba. Akantajia nikaandika simu ikaita ikapokelewa na mwanaume. Binti akaongea, "Baba, njoo nipo chumba namba moja hivi nimetekwa na askari sio aminifu. Sasa nimwateka baba nipo uchi njoo na mwenzio wa kike." Yule baba akasema, "Wewe si nimesikia upo kituoni wewe. Uko kwenye jumba umefata nini tena?" Binti akasema njoo utajua kuku. Alimpa melekezo dakika ishirini akaingia binti mmoja amevaa kijeshi. Nilishangaa sana akamwambia binti, "Vaa sasa, baba yako yupo hapo nje." Binti alivaa baba yake akaingia na mwanajeshi na yeye. Askari waliogopa sana kuona wale wote ni wanajeshi. Baba yule akasema, "Nyinyi askari mmeingia chaka la simba. Sasa subirini, subirini waonyeshe." Alimpigia mkuu wao wa kituo kwanza. Mkuu alikuja alishangaa sana kitendo kile cha binti akisema. Mkuu alikuja na alishangaa sana kile kitendo binti akasema yote. Mkuu akasema afadhali askari wenzangu mmenipigia mimi. Kuliko ungepigia waandishi wa habari, tungetukanisha jeshi la polisi. Sasa askari kama hawa wapo tena. Wapo wengi sana. Wanaotumia nafasi yao vibaya kama hawa. Watawajibishwa na sheria za kipolisi. Huku ni kukosa heshima na unyanyasaji wa kijinsia. Basi walivaa gwanda zao kasoro mkanda pamoja na kofia au javalisho walipelekwa kituoni. Mimi na yule binti tuliondoka nyumbani kwa baba yake. Tuliambiwa kesho turudi tena kituoni. Sasa yule binti akasema wewe usiwe na hofu. Mimi nimechukizwa sana kutoka moyoni na tabia yule malaya. Aliyesababisha mama yako kafa sasa ondoa hofu. Mimi nipo na wewe bega kwa bega. Nikamwambia, "Sawa. Sasa basi tulienda kulala kwao." Nilipofika mimi nimelala kwenye chumba cha peke yangu. Yule binti akaenda kulala peke yake. Nashangaa usiku mlango na gongwa. Nikaenda kufungua akaingia kijana mmoja ananiambia, "Naomba tuje tulale wote kimya kimya." Nilimwambia, Mwamshe binti umombe mimi nimehifadhiwa tu. Yule kijana akanivamia akaanza kunitomasa tomasa. Basi mimi napiga kelele naomba msaada ananibaka ananibaka. Yule kijana alikuwa haogopi kabisa. Mpaka chupi akanivua. Kasha nilaza chali akaanza kunitanua miguu aniingize mpini wake. Ndipo yule binti alikuja akampateke hilo. Akatoka juu ya kifua changu. 
Yule binti akampiga tena na kitu kizito kijana akazimia. Binti akamwambia, "Huyu ni mlinzi amekosa heshima. Sasa wewe unalaga hapi? Nikupeleke na gari sasa hizi. Kwa sababu mimi napolala chumbani kwangu kuna siri kubwa sana. Nimeambiwa nisilale mtu yote." Nilimwambia, "Nalala kwa Musa Genge." Akanembea twende kesho. Nitakupitia alafu nitakupeleka, sawa? Akanipeleka kwa Musa Genge kweli tulifika nikaingia ndani. Yule binti akaondoka. Moyoni nikasema binti chumbani kwake kuna siri gani hiyo ambayo ni nzito. Moza genge alishika mkono akanipeleka bafuni kwanza. Huko na mwadisia kilichoweza kujili kule kituoni. Aliponifikisha bafuni akanivua nguo. Akaanza kuniogesha na yeye akiwa uchi. Alinisugua simu zote za mwili wangu. Akanibeba mgongoni akanipeleka kitandani. Sasa akachukua mafuta ya naze akaniweka kitandani. Akaanza kunipaka mafuta mwili mzima. Nilikuwa nasikia baridi kumbe mafuta ya nazi yanaleta joto mwilini. Alipomaliza akanitanua miguu akaanza kunichezea gia yangu. Sasa nampini wake taratibu taratibu mimi naanza kuingia kwenye ulimwengu mwingine wa msisimko. Yaani naanza kuvurugu na akili yangu. Mpini ulikuwa unasugua gia tu. Aliponinyonya maziwa ndio akanimaliza kabisa. Nilitanua miguu vizuri na sikia utamu aswa kabisa. Akaniletea ulime shingoni akaanza kunilamba lamba shingo yangu. Nikawa nazidi kuvurugwa kabisa akili. Nikawa na guna guna tu. Na tena utamu ukiona nizidi kina ndio natamani kabisa niingizwe mpini. Sasa ukeni nikawa napata mani. Maana uke unavutavuta sana na natamani mpini uguse kule. Akaniletea ulimi mdomoni akaanza kunipadenda. Na huku ananikandamiza mpini ukeni nilisikia raha sana. Niliona ladha ya sex. Sasa mpini unaingia taratibu taratibu. Huku akiwa ananinyonya mate. Mara nasikia mpini unaongeza kasi sasa unazidi kunipa utamu. Alinichukua miguu yangu akaiweka kwenye mabiga yake. Alafu akaongeza spidi kwenye uke. Yaani huku mpini ukiwa unazidi kupekecha. Najisikia raha sana. Utamu uliongezeka maradufu. Nikaanza kusema Utamu 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 Moza Genge Kumbo ni mtamu na unarani fanyivo hivo Moza Genge akaishusha migu yangu alafu akanembia Bongoa sasa nikupo utamu mungine mkiwa angu mtarajiwa Nika bongoa akanembia nitanulia matuta ayo Kweli nilitanua matuta nikawa manu kabisa kwa nyuma Moza genge nasikia ana nipaka mafuta kwenye bulawa yangu. Taratibu, taratibu na dole gumba. Huku ana nembia katika kidogo. Yani ni katika dole gumba. Linalo nipaka mafuta kwenye bulawa hayo. Na kweli nilifanya vile, nilianza kukatika mdogo mdogo. Na ya mwenyewe akawa anachezea bulawa yangu. Tena kidogo kidogo na sisimka na sijui ale nipaka nini na sikia muwasho tu nje ya bulawa hayo. Lakini akipitisha kidole na sikia utamu zaidi na tamani asitoe dole. Mara na sikia dole ilo linapenya kwenye bulawa yangu. Basi akaza kuniambia katika kidogo kidogo. Yani niki katika kidole kweli. <laughs> Nikia wana katika kidogo kidogo. Akawa anakizamisha kidogo kidogo. Anatoa, anakizamisha kidogo, anatoa. Moza genge na msikia anasema mtutoewe. Oh ni mtamu sana. Kata tayari kupokea mpini sasa nakuletea. Nasikia mpini unaingia kwenye kibompoli yangu. Yaani huku kidole gumba kipo kwenye bulawa yangu akawa anazungusha kidole. Huku ananipampu yani nasikia utamu. Sijui utamu unatokea wapi kwenye bulawa hayo au kwenye uke nini. Mimi nikawa na katika tu sasa nishapagawa kabisa na mpini na ukiwa unanisugua vizuri. Ndiyo mwana ume wangu wa kwanza na eti ndiyo ananipelekea mpini aswa na usikia unaingia nje ndani juu chini. Mara akanikandamizia kati minyo kabisa. Yani unagusa goroli ya ndani ya uke. Kweli mpini uo. Ah, rana usikia kabisa. Akanambia ni ukalie. Akachomua akalala kitandani. Sikuwa na uoga tena. Nilushika vizuri ni katanua migu yangu ni kaulengesha kwenye uke wangu. Nikaanza kukalia taratibu ukaanza kuzama ndani. 
na mimi na ukatikia vile vile nataka nimlalie kifuani ananiambia ruka ruka kichura chura nisimlalie ili apate nafasi ya kuchezea mikono yake kweli alikuwa anachezesha kidole gumba kwenye gia huko mwenyewe anakisagasaga huko mimi na ruka ruka kichura chura Nasikia utamu sana kidole kinavyonisaga na mpini unavyonizungushia katika kibompoli yangu. Alikuwa ni fundi sana na tena hodari. Nilifumba macho huko nasema tamu. 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 Moza genge akanangusha kifoni kwake. Nikawa nagusana naye kifua chake na mazoea yangu. Alafu mikono yake ina minyaminya matuta yangu nyuma. Nilitoa ulimi kwenye mdomo wake ili nimwambie nasikia utamu sana. Akaniingizia ulimi masikioni yani kama kuzidisha utamu. Ulimi unazunguka tu masikioni, ukumpini unachokonoa uke. Mikono yake ananifanya masaji mgongoni. Yani ana ukanda kanda mgongo wangu. Mimi inatoa miguno mwenyewe. Wala hata sikufundishwa anajikuta nasema uwe. Yote mpenzi wangu nakupenda sana. Ndiyo naona dole linachezea kwenye bulawa yangu kwa nje. Alafu speed ya mpini ameongezea kasi kabisa. Yaani upo speed uko ulimi kashatoa masikioni kupeleka puani. Anawingiza kwenye tundu za pua, yani najisikia utamu unakuwa mkubwa sana. Nilimtanulia matuta ili kidole kicheze vizuri katika bulawa hayo. Mara nasikia kama naanza kumwaga vitu ndani ya kibompoli yangu. Mara nasikia na mwagiwa sasa. Na msikie muza genge anasema asante. Asante na kujua mai, na kujua omdu, wani mtamu ujue. Haka chumwa mpini wote katika kibompoli yangu. Haka nilaza chali, haka chukwa kitamba, haka nza kunifuta mbegu zake. Haka jifuta, haka nambia vipi, umechoka? Nika mwambia ndiyo. Haka nibeba, haka nipeleka bafuni, haka niogesha. Haka nichamba vizuri katika uki wangu. Ukatakata vizuri kabisa. Tulirudi ndani, tukotumelala. Asubuhi yule binti basi alinifata tukenda polisi. Wale askari waliotaka kumbaka yule binti tulipata habari zao wamefukuzwa kazi. Na tena wapo ndani ya kituo kama raia wengine tu. Na wanasubiri hukumu ya kwao iweze kupita. Basi sisi tuliambiwa kituo turudi nyumbani kesho twende tena. Wakati tunatoka kituoni baba wa yule mwanamke ambaye ni changudoa wakawa naingia kituoni yule changudoa walishindwa kabisa kumuita mama kwa sababu kiukweli mimi nilikuwa tasimpendi na nilishindwa kabisa kumuita hata kidogo alikuwa ametoka hospitali ila usoni kachubuka chubuka kweli Yule binti akanambia wewe nenda pale kwa muza genge. Usitoke mimi naenda nyumbani kwanza. Funguo sababu najua inapokaa sasa nikawa najiuliza yule binti anakaa chumba cha siri cha aina gani. Au siri gani ambayo ni kubwa sana. Sasa wakati najiuliza maswali hayo naona mlango umefunguliwa kwa nguvu. Muza genge kafungwa mdomoni. Alafu watu wamevaa socks usoni wanasema wewe binti umeingia choo cha kike. Unacheza na watu wenye pesa zao. Mm. Sasa leo tutakubaka alafu tutakuwa uh, Vile vile i ni amri iliyotoka kwa baba yako na mama yako wa kambo Ongea na baba yako umsikie Nilipewa simu ile kweli nikasikia sauti ya baba yangu inasema Wewe kufa tu Na tena kamsalimia mama yako Mimi nipo mjini na kula bata Na muda si mrefu pesa zangu za kustaafu na pata yeye awape mari mwenzake mapenzi. Nilisema baba kweli unaongea ayo maneno wewe au nani. Baba akakata simu. Mara akapiga video call. Wakapokea wakanipa na muona baba akapakata na yule changudoa. Anapewa uji kwa kijiko alafu anasema, "Nadhani wewe ulikuwa ni mwanangu, unaniona sasa." Nasema ulikuwa ni mwanangu kwa sababu baada ya muda si mrefu unaweza ukafa. 
unakuwa kama mama yako mjinga mjinga tu wewe. Nilishindwa kabisa kuvumilia. Mama yangu kuitwa mjinga mjinga nilipiga simu chini kwa asira. Na ndipo nikaamsha asira kama zote za wale vijana walinikata mtama mzito. Sijafika chini mmoja akanidaka kwa juu. Dakika tatu nyingi nikajikuta nishavulia nguo zote nishatanuliwa miguu. Mmoja wao akatoa mpini. Kiukweli ulikuwa ni mrefu sana nikawa na leo mimi nachanika. Moza genge anataka kufurukuta awaze kuniokoa mimi. Wakampiga ngome moja ya nguvu akazimia hapo hapo. Yule jamaa akapaka mate kwenye kiganja chake. Akanipaka kwenye tundu langu la bulawayo. Akasema na kukandamizia nao lote. Au unasemaje? Akauleta mpini mpaka kwenye bulawayo. Akagusisha kabisa akawaambia wenzie. Hesabu moja mpaka tatu ni ukandamize ndani. Wale wakaanza kwa sabu. Yani anataka tu anikandamizie nao. Kasha nipaka mate na wale vijana washa nitanua. Muza genge kazimia awezi tena kunisaidia mimi. Alafu gina chone umeza zaidi sauti ya baba yangu ndo imetoa amri. Eti kwamba mimi nifanyue unyama na nife kabisa. Niliona kulima penza na nguvu. Kiasi ambacho ya naweza ya kawa mtu yote. Sasa wale vijana wawili wale ontanua mimi waka wanesabu moja. Mbili ile wanafika tatu tu. Nye yao ndio jamaa wao anikandamize mpini katika bulawa yangu. Wanesikia kishindo cha tofali kichwani mwa yule jamaa alietaka mimi kuniingizia. Akadondoka pale pale. Wakati wanajiuliza tofali imetoka wapi? Wanakutana wao wamepigwa na fimbo kiufundi zaidi na tena wamepoteza nguvu. Damona yule binti mtoto wa mwanajeshi ndio kaja kunikomboa. Alafu kaja anachelewa zafagio. Akanambia tulia. Nataka ni wafanye ukatili mmoja hivi ambao hawajawahi kabisa kuona katika maisha yao. Au si mabingu wa kubaka, sasa mimi na wakomesha. Nilishangaa kuona yule binti kashika mpini wa yule jamaa. Alilengesha mpini kwenye bulawa yangu. Alafu amechukua ile chelewa, anaingiza kwenye kitobo cha mkojo. Alafu ilipokuwa inaingia akawa anaukunja kunja mpini. Yaani kumbe alikuwa anavunja ama anavunje ile chelewa kwa ndani. Huku anasema azitoki hizi mpaka ukafanye upasuaji mshenzi mkubwa wewe. Umepewa mpini bado utafute mke unataka kwa kama watu. Akafanya vile kwa watu wote walipiga kelele mno. Alipomaliza akampiga simu baba yake. Alikuja baba yake akamnongoneza. Ha mwanangu umeanza kuiva sasa kwenye kitengo chako eh. Uh, Yes, sasa hivi najivunia kabisa kupata mtoto jasiri kama wewe ila usimwambie mtu wewe ni nani sawa. Sawa. Yule binti alitikia kwa kutikisa kichwa. Baba yake walikuwa na wenzie, waliochukua wale walifu wakaondoka nao. Sasa yule binti na mimi tukampepea muuza genge mpaka akaweza kuamka akakaa vizuri. Yule binti akanambia, "Shoga, nataka nijue mtandao na kufuatilia wewe." Niweza kumalizia kabisa. Ndio maana nimekuacha uje uishi huko. Ongeshe kwetu sisi nisingejua wabaya wako wapi. Kwa hiyo unatafuta wabaya wako wako wapi? Wale aaponi hata wakifanya upasuaji ndio mwisho wao. Na zile chelewa zina sumu ya maji betri. Ukichanganya na chelewa unamaliza mchezo kabisa. Sasa nikwambie tu yule mama wa Kambo wako kwa wewe ni mdogo sana. Na baba yako amerogwa kisaikolojia ajui alitendalo pale anaamrishwa tu. Nataka nifanye upelelezi. Nijue nani yupo nyuma hapazia. Mganga ndo anampa dawa yule mama za ndele ili aweze kufanya yote au amchanganye baba yako ili afanye haya yote. Au kuna kikundi cha mashangingi ambao wanafanya haya yote ili kutengeneza mpango huu baba yako aweze kuwa anasikiliza kila kitu kutoka kwake. Mimi nilimwambia, "Kwa nini tusimue yule mama Kambo?" Akaniambia, mm, "Yeye anafurahisha, ngoja atakufa tu ila kwanza nataka nimalize wanafuasi wake alafu wamsubiri baba yako apate mafao yake. Na yeye mwenyewe nitamua. Pesa zitakusaidia wewe sio malaya. Umanelewa? Wasubiri tu ila utatakiwa uwe msiri juu ya mapambano yetu. Umanelewa? 
nikamwambia sawa sasa binti akaondoka moza genge akasema um, yule binti si wa kawaida kama unavyomuona ila ms- ni msaada wako kwako jitahidi sana umsikilize maana amekuponya kwenye mauaji makubwa kama haya sawa upande wa mama kambo alikuwa ajui kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea alijua tayari mimi eti nimeshakufa akafunga mziki mkubwa sana akawaita mashangingi wenzake wakawa wanaanza kusasambua wanamwaga radhi yani wanakudua nguo zao wengine wakiwa wamevaa chupi inaonekana wengine ndio kwanza wanaonyesha uchi kabisa namba zaidi kenda kuchukua majina ume tata yani mashoga tena wale waliokuwa maarufu wakaja kusasambua kiukweli ilikuwa laana juu ya laana Wauni nao wazao kubambia awakagi mbali na shughuli kama zile. Yaani kadi ni mguu wako, wakaanza kubambia wale mashangengi kwa mtindo maarufu. Yaani wanaita dunga dunga, yani wakawa wanawadunga. Kumbe wale malaya wakawa wanajifunua sketi waninama wauni wanachomeka kweli. Yaani wanapitisha kweli mpini kwenye kibompoli, wanaunganisha kweli vikojo leo. Yaani wanafanya ngono adharani wale mashoga yani madume tata sasa. Mmoja wao akashika maiki akaanza kusema, "Na sisi tunataka tufumuliwe. Yani mmetutia hamu kuli kweli mnavyofanywa." Eh? Kwa stele ya kuinamishwa, vidume njoo na sisi mtufanye. Ile sauti ilifika mbali kidogo. Vijana wa kiuni wa Starabu walikuja na bakora. Walianza kuatandika wale mashangengi mashoga wote wale waliokuwa wanafanya yale. Mashangengi walichezea kichapo kabisa. Mwenye muziki akaomba samani asije akavunjwa mziki wake. Maana yeye kakodiwa tu hajui hata angeliwazuiaje ili wasifanye yale matendo. Mama wa Kambo kikamponza mdomo wake. Akaanza kusema, "Nyinyi mnanifanyia fujo kwenye stare yangu eh? Mnanifanyia fujo kwenye shere yangu. Nina kibali cha kupiga kigodoro. Nyinyi mnatuzuiaje stare yetu?" Eh? Vijana hawakumuuliza wale mshika wakaanza kumchezesha kichapo cha mbwa koko. Basi mpaka baba katoka ndani ajiamua kwa mkewe. Vijana wakasema, "Sasa mzee wewe umekuwa bamia. Unaharibikia kabisa uzeni. Nyinyi ndio mtafanya ngono hadharani. Tuone nyinyi ni mke na mume kumbe mnajitia mnajitia malaya tu. Mnajiita wewe ni mwanamke. Si umemua mwanamke mwenzio ukaenda mume mume wake. Sasa leo tunataka unavufanya wewe sasa chumbani. Tunataka Ufanya dharani hapa hapa. Tuone uno lako. Tuone na kibompoli chako. Sulimua mwanamke mwenzio. Tunataka. Wauni wakalipitisha sawa. Eh hey, hey, hey. yes, mshenzi asa tuonyeshe ushenzi. Wakamvua mama wa Kambo nguo zote zile. Na kumbe amejichubua matuta yamekataa kabisa. Yamekuwa bado ni meusi kajichubua kizamani kabisa. Sasa kawa kama kituko wauni wanasema o oh, hadiji achi ngoma hadi voice mchanganyo. Wauni kweli wakakubaliana yule jamaa aanze. Wakasema huyu mzee si anaremba, si ndio? Wacho yule mchanganya mpaka kaua mke wake, afa analemba sasa hivi kamfukuza mwanawe. Leo vipi sasa anashindwa kutoa mpini wake hadharani. Baba kuona muuni anamsogelea na anasogelea matuta mkewe. Akapaza sauti, wewe usifanye hivyo bwana nafanya. Usifanye hivyo. Wauni wakasema wewe mzee wewe 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 unataka ufanye nini sasa Ukilemba jamaa napeleka moto Da baba mwenyewe akaanza kufungua zipu mbele ya watu Kiukweli alikuwa ni muoga kabisa Akaanza kuifungua ile zipu ili atoe mpini wake mbele za watu Ili amkandamize nao mke wake mbele za watu pale pale Wakati huo mkewe kainamishwa na vijana wa kiuni kama unavyojua Ukifungua zipu kwa ndani umevaa boxer lazima upeleke mkono upekwe boxer yako. Ndio utoe mpini. Baba akawa anapekechua boxer. Sasa ile ameshika mpini wake anaokusanya ili autoe tu. Sungusungu wanatokea yani walinza shirikishi. Wakaanza kusema nyinyi mnafanya nini hapo? Na kwa nini mmemuinamisha mama watu hibo? Embu mwacheni haraka. Wauni wakasema nye mmekuja saa hizi. Amjui chanzo ni nini? Mnayo haki ya kusema hivi lakini mgekuja kabla mgesema sisi tupo sahihi kumfanyia hivi huyu mama. Kiongozi wa Sungusungu akasema. 
hata kama amekosea. Kosa la aina gani sasa? Si vizuri kumvua nguo na kumuinamisha hivi. Huu ni udhalilishaji wa kijinsia ona sasa. Kila mmoja wao ameona makalio yu mama. Kama mkorogo medunda, yani ah yanatia kinyaki ukweli. Na huyu mzee sijua anamfanya nini usiku. Sijua anamfanya gaji. Au anazimaga taa. Sio kwa rangi anachukiza sana machoni. Baba akakasirika sana akaanza kusema. Wewe sungu sungu. Ulianza vizuri mwongezi yako. Sasa uko mbele unaleta zarao, si ndio? Unatoka nje mstari. Sungu sungu akasema. Sio kwamba mimi sijui kama huyu mkeo alifunga mziki hapa. Mpaka mkataka mfanye usodoma hapa uwanjani. Sasa najua sana na ndio maana unaona sijawapiga wa vijana. Eh, hey, sijawapiga hao leo wazui ile swala. Na tena mzee wangu, nakwambia ukweli ni kwamba huyu mwanamke kakuloga. Na aliyekuloga ajijui ipo siku moja tu. Utajua huyu mwanamke hakufai hata kidogo. Mpumbavu wa mwisho huyu. Basi alafu sungu sungu wale vijana wakaondoka. Mama yule anasikia taarifa mimi nimeonekana dukani nikiwa na nunua nguo. Nikiambatana na yule muza genge. Akastuka sana. Mm, Ila maana huyu mtoto ajafa. Na wale vijana wapo wapi? Basi ndio swali ambalo alikuwa akijiuliza. Basi mimi na muza genge kweli tulikuwaepo dukani tumenunua nguo. Nimerudi nyumbani kwa muza genge nikaenda jikoni kupika. Muza genge akanambia acha kupika kwanza njo kwanza unipe moja la fasta. Na kweli sikuwa na yana nikaenda kumpa kwenye kochi. Nilala kwenye kochi kubwa kabisa. Basi muza genge alichukua mpini akaingiza kwenye kibompoli. Nilikuwa sijasikia utamu ule. Ulikuwa mkavu nikamwambia muza genge. Um, leo tanichana mbona leo ipo hivyo? Moza genge akakumbuka aje nianda. Akanambia nyanyuka shika meza. Basi kweli nilishika meza huku nimemwinamia Moza genge. Kakaa yeye kwenye kiti. Moza genge akaanza kunilambalamba mgongoni kwenye uti wa mgongo. Akauleta ulimi katika mfeleji wa makalio yangu. Nilimtanulia makalio Moza genge akaweka ulimi kwenye bulawayo. Alafu akawa ananizungusha bulawayo katika ulimi. Huko dola lake la kati anacheza mashavu yangu ya uke. Nikaanza kusikia raha kabisa. Yaani kama kawaida yangu moyo nasikia raha. Sasa nimefumba macho yangu nasikia kidole na ulimi. Moza genge akanizamisha kidole kwenye kibompoli taratibu taratibu nikaingia. Akaanza kunizungusha nikawa nakatikia kiuno yani mpaka raha. Ulimi nao unazunguka kwenye bulawayo vizuri. Yaani namwambia Moza genge niingizie mpini jamani. Nomba uniingizie mpini tayari Moza genge na tosha nifanyie mwanzio. Akanambia upo tayari sasa. Nikamwitikia kwa kichwa sababu dole lilikuwa limeshavurugika kabisa. Akachukua sasa mpini akanambia njo ukalie. Sasa alikaa kwenye kiti yeye. Mimi nikaenda kuukalia mpini sasa nikawa na ushikashika. Nikaulengesha kwenye kibombuli yangu na ukalia mdogo mdogo. Unaingia ndani huku Moza genge ananikuna kuna kabisa katika mgongo na sikia raha sana. Mpini ukazama wote ndani. Nikaanza kurukaruka yani na ukatikia mwenyewe na uchezesha nje ndani. Moza genge akawa anaendelea kunikuna mgongoni. Mara mkono kaushusha kabisa kwenye matuta. Akawa anayaminyaminya. Mimi nikawa natafuta mdomo wake upwapi ili anipedenda. Kweli alijua natafuta nini mdomo wake nipa. Na tukapeana denda. Akazidi kabisa kunivuruga akili yangu. Utamu umekolea huo na usikia kabisa. Ananitia kidole yani tigo. Ya kwangu mimi inaingia kidole. Akawa anakizungusha sasa hata sielewi utamu ulikuwa unatokea wapi. Mdomoni kwenyewe kwenye kibompoli au bulawayo. Nilikuwa tasielewi sababu vyote vilikuwa vinachezeshwa kwa wakati mmoja. Mimi nilikuwa nasikia raha sana. Nazidi kumpa uno tulau hakika. Na yeye ananipelekea mpini kwa uhakika zaidi utamu mpaka kisogoni. Jamani nilifumba macho yangu tu kwa muza genge. Akawa ananipelekea moto. Kumbe huko vijana wengine wa kiuni washavunja mlango wanakuja wakiwa wanaongozana na baba. Leo wamekuja kuniua kabisa wakiwa wanaongozwa na baba yangu mzazi. 
Wakati muuza genge na mimi tunafika keleleni kwa pamoja. Yaani tukao tunamwaga. Mlango umesukumwa vijana wengi ndani. Na tena kabisa ukumbi wamenikuta mimi na malizia kumwaga. Hata mpini aujachomoka kwenye kibompoli yangu wakiwa na baba. Yaani tulistajabu sana. Basi kwa ndani na usikia unanyoya kabisa. Yaani auna nguvu tena umeingia hofu na msikia muuza genge. Akaanza kuniambia, "Uhai wangu upo mikononi kwako, maana hapa hata sijui itakuwaje." Baba akasema, "Nyanyuka." Yaani akawa amemnyanyua muuza genge ananiambia mimi, "Na wewe nyanyuka." Nikanyanyuka na shangaa baba aoni aibu. Haoni kabisa ya kuniangalia mimi, uke wangu. Nikaweka mkono mbele nikaficha kibompoli yangu. Baba akanitupia mikono yangu pa. Yaani nisifiche eti uke wangu. Moyo nikasema hapa hakuna cha ubaba tena. Kashaamua kuwa na roho ya kinyama juu yangu haiwezekani. Haiwezekani akusudii kuniangalia kibompoli yangu mwanawe. Na shangaa katika wale vijana, mmoja anatoa shanga anasema shika hii. Yaani mimi nishike shanga sijajua anamaanisha nini. Nikagoma kupokea ile shanga. Yule kijana akatoa bisu kali sana. Na tena na makali huku akanembia, wewe usije ukathubutu tena, mimi kukupa shanga uishike, alafu nanigomea, nitakuwa sina huruma na wewe. Na sijawahi kuwa na mtoto. Kwa hiyo basi sijawahi kuwa na huruma hata kidogo kwenye maisha yangu. Nasema hivi, kama hautaki kushika ishanga na kutiabisu la ukeni, yani katikati ya uke wako. Pumbavu we. Baba akaona jiko la mkape mbeni akamtuma kijana mmoja awashe. Alafu aweke lilibisu kwenye moto. Ili shike moto kama nitakwambishi basi kushika ile shanga ni ingiziwe nalo kwenye bula wayo. Hmm, iliona baba ana uruma. Baba alisema hivi. Wakati bisu linakolea moto acha nikupe salamu zangu kwa mama yako. Maneno yale yalinuma sana mimi. Neno mama yangu kutajwa tajo ovyo pasipo sababu huwa naumia sana roho. Nikimwangalia muuza genge anatetemeka yani anatetemeka mpaka jasho linamtoka kwa uoga. Hajui atima yake nini. Na mimi sababu ya hasira sikuweza kuzuia tena kibompoli yangu. Nikauacha tu ukawa navuja shahawa za muuza genge. Yaani zinantiririka kwenye mapaja yangu sababu alipomaliza atujatumia hata kitambaa kuzifuta. Sasa baba akasema, "Mwanangu leo unakufa. Na kama unakufa, naamini unaenda kuonana na mama yako. Najua sasa hivi kashapata bwana huko huko alipo. Nenda kampe salamu hizi. Mwambie aliponipotezea mimi muda. Mimi mwenye maisha yangu sasa hivi, yani namchukia kabisa." Na sasa hivi nishampata mwanamke mwingine ambaye ni fundi wa mahaba. Ananipa alivyokuwa ananinyima. Mwambie na we mwenyewe nimekuwa ili ufikishe ujumbe kwake. Akatoka kijana mmoja kati ya wale akasema, "Usisahau kumwambia mama yako kwamba jina langu Nanga Simela. Mwambie ulimkataa wakati alitaka kukufanya. Na kama ungekubali wewe, usingekufa. Maana ningekutetea." Sawa? Usisahau kumwambia ubishi wako ndio kifo chako. Baba akasema, "Nanga inatoa salamu yako. Anaweza kasahau huyu mwandikie kwenye barua. Atasoma tu mama yake ila mwanangu, usijidanganye ufe. Alafu uje kama mzuka na kufanya tena adharani mbuzi anakula majani." Akatokea Nanga akasema, "Um, uh, mchana kweupe. Ukimwambia mbuzi anakula majani aweze kukuelewa." <laughs> Utena malizia kisu kisha shika moto huko bwana. Baba akasema, "Sasa mwanangu kitendo kitakachofuata sasa ni wewe kushika hii shanga na kumvesha muuza genge kiunoni. Kuchukua mabaki ya shahawa ya kwake kwenye kibompoli yako. Inabidi umpake kwenye bulawa yake. Ushuhudie kwanza bwana wako anavosukumiwa mpini kwenye bulawa hayo. Watu wanampumulia kisogoni." Namsikia Moza Genge anasema, "Nipo tayari mnifanyia hivyo ila huyu binti msifanyie hivyo. Kama kufa ni we ni mimi, nitapeleke hizo salamu kwa mamaye." Mkijua kwamba hakuna pua ya binadamu inaelekea juu, 
zote zinaelekea chini hakuna atakepa wote tutaenda chini kila mmoja akampiga kofi la mdomo muza genge damu zikamtoka mdomoni akainama kushika mdomo wake ni gaisi ametolewa meno kijana mmoja akashika bisu akalelekeza kwenye kibompoli yangu baba akachukua lile bisu akasema nataka nimuelekezee kwenye bulawayo yule kijana akasema alivyosimama hivyo huwezi pata bulawayo akanishika akaninamisha na muza genge akavesha shanga na jamaa mwingine mmoja akatema mate mazito kabisa kwenye kiganja chake anaenda kumpaka muza genge nyuma baba akasema nye nye mafuta yale pale ya mgando mpakeni vizuri isikwame iteleze ah nashuhudia muza genge wangu anataka abomolewe Nitamsaidiaje wakati mimi mwenyewe nataka niingizwe bisu la moto kwenye bulawa yangu? <gasps> Muza genge namuona anasoma dua ya mwisho. Kasha akatatamaa kabisa maisha. Anaona ndio mwisho wake sasa kasha vesho shanga. Jamaa kashafunga chupa ya mafuta huku. Imesimama kabisa. Basi baba kashika kisu cha moto anawaambia wale wale ninamisha mimi. Wasestuke wakati bisu lenye moto linaingia kwenye bulawa yangu sasa akapigwa simu na mwanamke wake sasa wakati anatoa simu simu imeteleza baba akaona aiwai simu isianguke kajisahau kashika bisu la moto basi bisu liliweza kumwangukia mguni baba aliruka kwa uchungu mno bisu likaruka mgongoni mwa kijana aliyetaka kumfanya muza kenge Baba alitoka nje kuwa mchanga haraka. Ile anatoka tu nje. Anafika nje anasikia ndani sauti ya mtu mmoja anasema wote mikono juu. Ni yule yule binti mkombozi wangu ameshika bastola. Wale walikuwa na bisu akaniambia chukua hicho kakiweka tena jikoni. Mimi nikakiweka tena na makani kayaongeza juu yule dada ajatoa jino hata moja. Ataja cheka kabisa. Moza gange akaambiwa Vangu. Kuimba kupokezana. Wale ni vijana walionishika mimi. Walikuwa aja vanguo wakaambiwa sasa zamu yenu kuvua. Kuimba ni kupokezana. Mbele ya manati ya mzungu yani bunduki wote walivua. Moza gange akasema, um, moyo huwa sina da. Hiyo ina inataka roho yangu, inataka roho ngumu sana da siwezi. Yule mwanamke akasema hakuna anezaliwa katili bali dunia inakufanya uwe katili. Mimi sina huruma na kiumbe yoyote kwenye hii dunia. Kwa kutumia nguvu zake kwa uonefu. Nipo tayari kumpoteza. Awa angetokea hata mmoja wao kati ya wote. Angamwambia hata baba yako. Unachokifanya unakosea. Ungempa usia mtoto wako wa kifo cha mwanamke ambaye mwanamke wake ni mama yake lakini unafanya ujinga ujinga tu ningeona huruma gani kwa hiyo mtu huyu mpuzi si amesema toka azaliwa hajawahi kuwa na huruma ndio alitoa hilo bisu sasa leo ukisikia mchana kuku alikula mchele usiku mchele ukaliona kuku ndio leo mwisho wake wa kauli yako akijinga umefika wakati yule dada anaongea na mwana kijana mmoja wanapeana ishara ya kumvamia yule dada ili tu waweze kumnyang'anya bunduki basi mimi moyoni nikasema hakuna kusubiri tokee ngoja niwai. Nilichomoa bisu kwenye moto. Nikamweka yule jamaa ya macho kabisa. Jamaa akashika macho yake. Binti akasema. Nadhani ushaanza kujua hisia za watu. Ananichukulia mimi ni mwanamke. Afu tena kwa kawaida tu. Dalili za macho yake nilizigundua mapema sana. Hapa ni muazidi mpaka fikra. Nafikiria mbali sana. Na kabla ya wao binti alitoa kisu ambapo kilikuwa bado hakijapoa. Aliwakatili wale watu watatu. Anilianza na yule anayesema kampe taarifa mama yako kwamba angemkubali yeye basi angenitetea. Nikafyeka ume wake. Alipotanua mdomo uchungu nikamweka mdomoni akadondoka hapo hapo. Nikamfata yule aliyesema kuwa hajawahi kuwa na roho ya huruma. Nilimfyeka naye pia. 
yule mmoja alieninamisha mimi nilimchomeka tena cha makalio basi wote walikufa pale pale kasoro yule wa macho nikampa bisu muza genge nikamwambia kwamba muweze kumalizia huyo muza genge akasema hapana ni dhambi ya kuwa yule dada akasema hakuna tukio lile kugusa wewe ndio maana una roho hiyo dhambi ya kuwa binadamu anapogeuka na wewe mgeukie ana macho lakini mdomo wake utakuwa silaha tafadhali binti alichukua bisu akamchana mdomo Moza genge akasema mm, jamani <laughs> mm wedede katili jamaa alikufa na maumivu makali sana akamaliza akampigia baba yake simu baba yake akaja kama yeye mwenyewe na gari akamwambia Moza genge beba maiti tuitwe kwenye gari Moza genge anaogopa mpaka maiti baba yule akasema bado haujaguswa ila ukiguswa hautakuwa na roho ya uoga kama hii Baba yake aliwapakia wale maiti wote. Moza genge akakimbia kabisa, yani aliona mambo ni makubwa sana kwake. Hajawahi kabisa kukutana naye. Baba yake akasema, "Binti yangu, topa pamoja sana na mimi nakukubali." Akaondoka yule binti akaniambia, "Mimi na wewe sasa twende ukakae nyumbani. Aina haja ya kukuficha tena. Mimi nina kisasi na kila muhuni yoyote atakayetumia vibaya." Juu ya kitendo cha kikatili, mimi Mama yangu mzazi kafa sababu ya kubakwa na wauni. Na huyo mwanamke aliyesababisha mama yangu abakwe yupo gerezani. Mimi nataka nimalize kwanza wauni wote hapa. Alafu itamtafuta huyo gerezani. Sasa wewe mama yako kafa sababu ya mapenzi na mama yangu kafa kwa sababu ya mapenzi. Baba yangu hakuwahi kumpenda huyo mwanamke. Sema huyo mwanamke aliamua kumua mama yangu ili akae na yeye kwenye ndoa. Sasa yupo gerezani. Baba anajua kabisa mimi kwa nini nakusaidia wewe. Nikamwambia, "Sasa tukamua yule mama, tumalize kabisa." Na kabla dada hajajibu tukasikia sauti mpo chini ulinzi. Mnafikiri dunia ya kwenu mpaka mpange kumua ama mpange kuwa. Basi na nyinyi mabinti wadogo sana, mshapoteza ndoto zenu mpo chini ulinzi. Sasa askari mmoja akataka ampige binti etikirungu. Binti akakwepa akamwambia, "Oya, usitumie asira zako kwenye kazi. Unataka unipige kwa nini? Nimegoma mimi. Angalia ustake tuchafuane akili." Yule askari alimkunja yule binti mpaka kwenye defender, akamwambia lala chini. Binti akalala bunduki yake wakaichukua. Wakanibeba na mimi wakaniweka kwenye defender. Wakanilaza chini ya defender, wakatukanyaga. Sasa tunaenda kituoni moyoni nasema kwamba Sasa ndio naenda jela. Maisha mengine kabisa sijawahi kuyafikiria katika maisha yangu. Yaani da na kwenda jela. Moza genge alikimbia mji akaenda kwao kijijini. Siku anafika kijijini kwao ndo siku aliyonyongwa mama yake. Na tena alinyongwa na wauni wa kijijini. Etikisa mama yake anawanyima vijana kucheza mpira kwenye shamba lake. Basi akapanda hasira akakumbuka maneno ya binti. Hujawahi kufanya kitendo cha kugusa maisha yako. Ndio maana umekuwa na roho ya huruma. Umekuwa na roho ya kibinadamu. Kumbuka kuwa binadamu ana roho mbaya sana. Wakati wa kupanda hasira juu ya kifo cha mama yake, anapigiwa simu eti anaambiwa nyumba yake imepigwa moto. Basi wauni wana hasira na yeye. Vile vile wanamtafuta wa muwe. Moza genge alivua shati lake akavaa kichwani. Usongo akasema ama zao ama zangu. Sasa mimi muuni yoyote duniani na muua. Wakati gabeba asira kichwani, mbele yake dada mmoja akabano na wauni. Yaani akasema moyoni naanza na hawa. Upande wetu tukapelekwa sehemu ya kipolisi ya mateso. Na huku tumekanyagwa chini. Sasa kufika mbele kuna mabishano ya risasi kati ya majambazi na polisi so defender tuliokuepo sisi kuna lingine mbele washakula askari watatu na inasemekana majambazi wamemteka mama mmoja wa kitajiri sasa wale askari waliokuja njiani kutupeleka sisi kwenye mateso ambapo waliposikia wenzao tayari watatu wameshakufa na majambazi 
wanaondoka na uyo mama I say yule askari alimnyang'anya bastola yule dada Tukasikia kojo linamwagika kashazoea kutembea na bunduki akiwa anawatishia wavuta bangi na mateja basi tuka tunamsikia anawashawishi wenzie oya muda ndo wa kustaafu tulionao tushafanya kazi Kumbukeni kwamba muda wa mbele ni mwingi sana ujue tustafu bwana kuliko kubaki huku. Wenzie wakamuuliza. Akawajibu tufanye kama dereva. Atufanye tu kama dereva wa basi. Hawezi akasababisha vifo vya watu wengi. Wameshamteka mama anasikia sasa watu wameshakata moto. Wao wanatuambia sisi twende wapo kituoni. Na kazi yao kusema jeshi letu limepambana vya kutosha. Nawaambia nyinyi uhai ni mtamu acheni sifa za kijinga. Mwenzake akamuuliza, "Kwa hiyo wewe unataka tufanyaje?" Na unasikia kabisa tumeamrishwa kwenye ngazi za juu kabisa. Yule askari akajibu, "Mangapi tumeamrishwa? Eh, tushambue na wenye dunia yake. Atufanyi itakuwa huyo. Sisi tendeni tukawatese. Eh, tukawatese hapo mabinti." Sasa hapo binti akamsukuma yule askari akamwambia leta silaha mpumbavu wewe. Unadhani cheni hii unavaa tu shingoni? Akamwambia askari mwingine, "Nani kidume twende tukapumbani?" Mmoja wao akasema mimi twende. Akamwambia vua gwanda nifate mimi. Fata maelekezo yangu. Askari akasema ndani nimevaa pensi itakwaje. Binti akamwambia hata ungevaa boxer, vua usibebe silaha, twende tufate. Askari akagoma. Binti akaificha bunduki yake vizuri. Akaishusha mimi huku kanishika nywele yangu. Huku kanishika nywele ananivuta, anasema anza kulia. Tunaenda kumwokoa mama. Awa kazi yao kuonea tu wanyonge. Wenye kazi zao wanaogopa. Basi ule binti akanitoa kwa style ile. Kwa nini amenichukulia mume wangu? Kanikunja alafu akawa anaelekea katika tukio. Defender lingine washakimbia. Sasa binti alipoona majambazi akaanza kunishusha kipigo. Huku anafoka. Leo nakuwa. Na huku ananiambia, "Lia kilio cha komba msaada." Basi nikawa nalia kilio. Jambazi mwenye silaha akawa anakuja kumshika binti aniachie. Mimi ndio kosa alilolifanya alipomkaribia mwenzie, akamwambia achana nao. Malaya yao. Wanagombea mpini awana lolote. Yule jambazi alipogeuka kumjibu mwenzie alipewa moja kifua. Papo hapo alidondoka. Akawapa wengine moja moja. Yaani binti ana shabaha alidondosha wanne faster. Alafu akamvua yule jambazi silaha. Dereva wao majambazi anataka kimbie. Akiambatana na gari lake akamwezesha moja tu. Na yeye akafa pale pale. Akaenda kwenye gari akaona wanawake wawili ndo wametekwa yeye alisikia mama mmoja. Alipofika akaona wamezibwa midomo akawatoa. Kwanza plasta mdomoni akauliza, "Walikuwa majambazi wangapi?" Wakajibu, "Tulikuwa majambazi watano." Akawaambia, "Tokeni kwenye gari. Muangalie ndio hawa." Walitoka wakaangalia wakasema ndio hawa hawa. Yaani asanteni binti. Akawaambia, "Pigeni defender ije kubeba maiti. Hiyo ndio kazi wanaweza wao." Sio kupambana tuna majambazi kwa wakati. Yule mama mmoja akasema binti, "Nimekuwa na jinsi unavyopambana nao majambazi. Kwa staili uliokuja nayo, wewe si mtu wa kawaida kabisa." Binti akasema, "Nimesikia uchungu sana kuona jeshi la polisi linashauriana. Eti kushindwa sisi tulikuwa tumekamatwa." Akaeleza vyote mpaka maneno ya wale mapolisi. Ah, kumbe yule mama alikuwa ni mkuu wa kambi. Alichukizwa sana na tabia ya polisi waliyoifanya. Akasema tundeni mashujaa wetu. Mara defender lile lile likawa limekuja kubeba maiti. Alafu yule askari ambaye anawaza muda aliokuwa anafanya kazi ni mwingi sana kuliko muda uliobaki kustaafu. Ni mchache. Akawa anaomba eti pingu atafunge sisi kwa sababu tuna kesi polisi. Yule binti akanyosha mikono ili afungwe. Yule mkuu ama yule mama wa kambi Akamwambia yule askari na kuomba hizo pingu. Yule akatii amri ya mkubwa wake akampa hiyo pingu. Alipompa yule mkubwa, akamwambia binti, "Naomba umfunge huyo askari pingu mpumbavu wa mwisho." 
Askari akasema kivipi? Binti akampa mkofi wa mdomo yule askari. Alafu akamwambia ti sheria bila shuruti. Yule mama mkuu kambi akacheka sana na akachekea tumboni. Askari alipiga pingu yule. Ile kuja gari ya polisi likatuchukua na tulipewa sifa kubwa sana yani na jeshi la polisi. Yule binti akaomba asitangazwe kwa ajili ya usalama wake. Mkuu akamuuliza, "Ni wapi zawadi gani?" Binti kwa sababu ana hasira na aliamua mama yake yupo jela na mwenyewe anatamani akutane naye amuue kwa mikono yake. Sasa akashangaza mapolisi wote jinsi alivyochagua zawadi akasema, "Huyu uh, mpeni nyumba hata vyumba viwili. Mimi naomba mkanifunge gereza la ukonga kwa siku mbili tu. Zinatosha kabisa. Nitakuwa na raha duniani ndoto yangu itakuwa imetimia na nitafurahi sana." Mkuu alishangaa sana ule usemi. Ni zawadi gani hiyo? Basi yule mkuu akasema, "Ah, sala lako tutalifikiria na huyu mwanzako nyumba yake tutamkabidhi baada ya wiki mbili aje makao makuu ya polisi." Atakabiziwa wewe inabidi uje baada ya siku tatu hapa kituoni sawa. Binti akasema sawa nitakuja. Ila kwa nini isiwe kesho? Niende jela mapema tu ili nitimize ndoto zangu. Mkuu akamwambia baada ya siku tatu. Binti akasema nataka niende jela. Nikachanganywa na wafungwa. Si niende jela nikakae tu peke yangu hapana. Mkuu akasema sawa haina shida. Sasa wakati tunaondoka huko nyuma Mkuu akawambia wenzie yule anahitaji mtu wa saikolojia ayupo sawa kabisa. Damu za hawatumiwa zinasumbua sana kichwani. Hakuna binadamu anayeweza akachagua zawadi ya jela. Wakakubaliana akija atakutana na watu wa saikolojia ili wamweke sawa kifikra, maana si kawaida ya binadamu aliye sawa kusema vile. Sasa upande wetu huyu binti akanambia, "Yaani ndoto yangu inakwenda kutimia." Naenda kumaliza muwaji wa mama yangu kwa mikono yangu yenyewe miwili. Nikamwambia, "Nakomba nisindikize nyumbani. Nikamua yule mama aliyesababisha kifo cha mama yangu. Yeye yule ayupo jela. Yupo pale pale tu nyumbani naomba niende nikamaliza kwanza." Akanambia, "Subiri nianze mimi, alafu wewe nifate mimi. Kama ulivonifata kumaliza wale majambazi, basi ndivyo tutakavyofanya." Nikamwambia, "Sawa." Upande wa mama wa Kambo pamoja na baba kumbe walikwenda Kenya kufata mungiki. Vijana atari waje kuniwa mimi. Walipofika Kenya walikutana na mungiki. Wakawapa ofa ya wao kuweza kuniwa mimi. Kiongozi wa mungiki akasema, "Mbona ni mtoto mdogo tu, alafu umekuja mpaka huku? Huyo binti kwenye picha si mkubwa?" Wa kusema kwamba eti unataka watu walio kamili. Kwani mafia ya kibongo hakuna? Wameshindwa kumaliza huyu. Mano yenyewe sio anajiita watu wasiojulikana au sio hao. Mama wa Kambo akasema, "Ah, wameshindwa kazi wa bongo wale." Yaani wenyewe hapo hapo tu kama wanawake. Mafia gani ambaye anapaka perfume siku zote? Eh? Mongeki wakacheka sana. Wakasema poa kesho twende tukamteke tumpeleke porini kwanza. Tumfanye vizuri maana wa bongo nyinyi. Nasikia mnauno la kuvunja chaga. Au unaongopa? Mama wa Kambo yule akajichekesha tu akasema tena hata mumle bulawayo kabisa kwanza au nyie mnasemaje maana mdi anavutia Mongeki walifurahi sana tena wakacheka wakasema poa tumekolewa Upande wetu mimi na binti baba yake akamwambia binti yule wewe kesho tunaenda Vietnam ukachukua kile kitabu sawa binti akasema sawa kumbe tarehe imefika da Afadhali nilikuwa naisubiri sana ya kile kitabu. Basi asubuhi yake tuliamka tukaingia kwenye gari. Nikiwa nawasindikiza uwanja wa ndege wakapanda ndege wanaondoka zao Vietnam. Baba yake akaanza kutupa story ya umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Akaanza kusema. Wanangu nisikilizeni na wambia. Uh, kuna jamaa walikuwa watatu. Walifika ama walikuwa na safiri. Sasa wale jamaa walikuwa wanapita msituni. Sasa pale pale vijana kila mmoja alikuwa na fani yake. 
Mmoja anapenda kula sana na wa pili anaongea sana. Lakini vile vile watatu ana uwezo wa kupigana sana. Sasa wakawa wamechukua vyakula na mambo mengine kabisa ambayo yanaweza kusaidia katika safari yao. Na sasa katikati ya pori wakavamiwa na vijana wezi. Ni na madhumuni wa waibie. Sasa wakavamia yule kijana mwenye nguvu akaanza kupigana nao. Na yule anaongea sana akaanza kusema, "Mwanafunzi pigana ila usiwe, wewe pigana tu." Sasa wale wezi wanapambana lakini wanajiuliza, "Huyu ndio mwanafunzi anapigana hivi? Je, huyu mwalimu itakuwaje? Wanaongeza judi. Na huku mpenda kula anachukua chapati. Kwenye mfuko anaanza kula. Mongeaji anasema, Ah wewe usiingilie huu ugomvi. Usiingilie, huyu misukuruhu kabisa auwe. Sasa wewe mimi nakujua, ukimaliza chapati tu, unataka damu. Sasa ngoja nimruhusu huyu auwe. Nasema huwa. Wezi wale waliposikia vile walitoka mbio kabisa. Yule mpiganaji akawashukuru sana wenzake. Kwa umoja wao yani akawaambia, "Nilikuwa nikizidiwa sana ila wewe kula yako chapati." imefanya waogope na huyu kuongea kwake ndio kabisa wakakimbia yani umoja ni nguvu basi tulisikia somo la umoja ni nguvu tukafika uwanja wa ndege yule binti akaniambia rafiki yangu mimi nasafiri safari sio kifo kiukweli nitarudi baada ya mwezi mmoja na kombe hivi shika pesa hizi hapa ukakae guest kaa ndani tu hakikisha guest yenye chakula usimwamini mtu yote ikitimia wiki mbili nenda polisi kachukue nyumba yako. Ukakae kwako. Mimi nikirudi nitaomba zawadi yangu. Ile ambayo nilikuwa nimeomba. Sawa Nikishapewa nitakwenda jela siku mbili. Zinantosha kabisa. Kikubwa tu kwa makini usenda kwa Muza Genge. Muza Genge bado hajaguswa na binadamu. Ndio maana bado ana huruma. Ila siku akiguswa atajua binadamu baadhi yao wakoje. Atatoa hukumu. Basi alinikumbatia akanambia wewe ni mshindi. Japo kiwanja si rafiki cha mashindano, alafu viatu una pambana piga shuti. Tumia shuti kucha ingoke goli lipatikane. Mara anaitwa na baba yake muda tayari wa kusafiri. Akawa anaondoka. Na tena kabla hata sijamuuliza maana ya maneno yake, eti nipige shuti kucha ingoke. Goli liweze kupatikana, anamaanisha nini? Nilijikuta na Lia pale pale machozi yanadondoka. Mara ndege hiyo ikawa inapaa. Nikiwa nimedua na angalia angani, jinsi rafiki yangu mkombozi wangu ananiacha Tanzania. Ananiacha sijui atima yangu. Ndege ikapotea machoni mwangu. Nikashusha macho yangu ila nataka kuondoka tu. Nasikia tulia ivo ivo utufate sisi. Kumbe Mungu ukiwa kuja na ndege, wakawahi kuniona wakasubiri rafiki yangu aondoke ili waniteke. Kweli siko na ujanja nikapelekwa katika gari yao. Ina vyo vyo usindani na mwana baba na mwana na mama. Yule ambaye ni wakambo sasa kwangu. Baba akawakabizi pesa na sanda. Wale mungiki akamwambia nendeni mkamuue. Asije akamwambia mama yake kwenye msiba wake sikuepo. Aende akamwambie ndio mimi niliweza kumnunulia sanda. Hivyo kwa herini na waamini nyinyi. Mama Kambo akasema, "Kwanza mumfanye nyuma. Msimuwe bila hata kumsibua cho." Moyoni nikajua ndo mwisho wangu wa maisha. Mimi ni nani? Nani atakomsaada kwangu? Basi alinichukua mpaka porini. Katikati ya msitu huo kaniambia vua nguo. Vua mwenyewe fasta tuanze yetu. Nikiangalia sura zao si watu wa kawaida sana. Yale si kama wa Tanzania wanavyoongea sana. Na kauli zao ni nzito. Moyo nikasema ndio mwisho wangu mimi wa kuishi. Wakanikamata kanivua nguo zote. Nikabaki uchi. Walinifunga kamba sasa mguu wa kushoto na wakulia. Wakanitanua miguu yote. Yaani walinilaza chini, miguu yangu imefungwa kamba. Na tena imetanuliwa yani mpaka mikono. 
wamenifunga katika staili ile ile walifunifunga katika miguu Nilikaa manu tayari kwa kufanywa unyama Najiuliza msaada wangu utatoka wapi Mkobozi wangu ukasafiri yupo Vietnam Sasa mimi leo ndio nakufa Nikimfikiria baba yangu Inanijia asira nyingi sana Yani kachanga nyikiwa na mapenzi kiasi ambacho Miminiwe sehemu ya kifo Na tena ndiyo muusika mkuu Baba Tama ya nini Yani wewe ndio muusika mkubwa Katika hii Unataka untoe na miuhai Nilijisemi ya moyoni Wale mungiki wakasema sasa yule mzee katupa sanda Yani tumuwe alafuto mzike Yani ametoa pesa ya kuchimba shimo Ama vipi Wale wenzake wakasema amesha toa ngoja tuchimbe shimo Wakawa na chimba shimo Yani ndio binadamu na isi mimi ndio wakwanza kabisa Ndiyo naona kaburi langu linavo chimbwa Moyoni na umia sana migu isha anza kumia Sababu imeninginizwa kabisa Sasa kiongozi akasema Nyinyi uyu mtu asiliwe bulawayo Inawezekana anamaradhi Uyu baba yake ataki kumlea mtu mwenye kimwi Uyu mimi na mkojolea kojo Semu inayotua mkojo wake Na kama kuna mtu anamavi Basi rupsa kumtia kinyesi kwenye bulawayo yake Yani tunetanua Alafa tunamungizia ichi kinyesi ya unasimaji Wakakata sasa wakasema tumungizie ni jiti hili ili afe Mwagina wakasema tunampotesea muda Mfungueni tumdumbukiza shimoni hapo Wakarefungua sasa wanataka kundumbukiza tu Nguruwe anakimbizo na simba Nguruwe anakuja upande wetu Hakuna alia kumbuka kuniua Wakata wanyika buwana Na simba nao kama watu, wakajua nguruwe kila siku wapo na watu, ilawa binadamu wa mijichanganya. Simba walikuwa wane, wale mungiki walivotawanyika simba wakajigawa, kila moja na wake. Mimi nilipigwa na butuwa sana ni kavangu wa fasta. Nika wanapita alipoko wanapita nguruwe, na wana simba washa wakamata mungiki, wanajilia vyao kimpangu wao. Mimi na jikuta ni metokia kwenye shamba la miogo Na shanga shanga tu kijana mmoja haka nikamata Mara na sike ule kijana anasema yala anakufa Kugeu kaivi na muona moza genge Anasema Nitawa vijana wote wa uni Menulia mama yangu muda wenu umekuisha sasa Moza genge kabadilika haka wanaroya kikatili Nika muita maidia Haka stuka sana Haka nambia wewe mai Umefukaji huku Nika modisia yote yale, haka nedisia kwa kipia alioweza kumkuta. Na alioweza kumkuta mama yake, haka anza kulia. Sasa yani analia kwa nguvu, anasema mimi nilikuwa sinaro ya kuwa. Ila kwa sasa anaweza kawa. Hata anza na kijena yote mwenye rombaya, tuende kwa ketu. Tulitoka, tukenda kwenye mjiu hawa sasa, choo cha makuti. Nikenda kuoga na shanga makuti ya mepeke nyuliwa. Pauvu liposoni, mara ni mezibwa mdomo. Na mwenye kufanya hivu pia ni ya yake aweza kunibaka. Nika kumbuka yule binti rafiki yangu alifuafanyaga askari wale. Nika inama kama ni mependa vile. Jamaa akanechia mkono wake kwenye mdomo. Ili tu anishike mpini wake. Alengeshe kwenye kibompoli yangu. Ile anachia tu mdomo nilivuta pumzi kwa asira. Nilupeleka mkono mpaka kwenye mpini wake. Nilushika kisawasawa. Alipiga kelele. Ila mimi nilufinya kwa nguvu. Moza genge haka ingia chooni kwa nguvu. Haki wana kisu hata kuuliza haka mchoma kisu cha tumbo jamaa mmoja. Na yule jamaa haka hafa pale pale. Haka mchukua. Haka enda kumtupa uko sasa. Haka rudi haka nambia. Tulale asubu ituende mjini. Hu mjini tarudi. Usiku polisi wali kuja kumkamata moza genge. Wali mpigia sana na moza genge haka sema. Mimi na uwa kwa sababu wa minulia mama yangu. Polisi waka sema siyo kweli. Nje hii inangozo na katiba Na tena imeambatana na sheria Tuende kituoni Moza genge akapeleko kituoni Sasa mimi ukabaki ni mchani kwangu Sina nauli ya ni pesa yote wale mungi kwa lichukua Nikawaza kwamba Simba awali pesa Sasa ngoja niende porini ni pite njia ile ile Yangurue ni kachukue pesa yangu niende mjini Mdogo mdogo nikawa naenda kwa taadhari sana Yani ndio natembea sasa 
Bwana we, kumbe ile ndio ilikuwa njia yao. Ya kuwakimbia simba na angalia mbele na una nguruwe anakuja kwa spidi. Kama yote nipo kwenye njia yake, sasa naona kifo kwenye macho yangu. Huyo nguruwe lazima anikombe aniue tu. Yaani nguruwe alipokuwa anakuja, sikuwa na jinsi. Nilipiga yowela nguvu kabisa. Na kwa mara yangu ya kwanza toka mama anafariki, sijawahi ita mama kutoka moyoni. Yaani leo mama siku hiyo niliitia mama kabisa. Nguruwe kelele zilimstua sana. Akanikwepa kidogo tu lakini upepo wake uliniangusha nikazimia. Sijitambui yani nilizima kabisa. Upepo ulipokuja na zinduka na fungua macho na mkuta simba analamba lamba midomo yake. Nilizimia yani chali tena. Simba akaenda kwake kuinda. Siyo mimi nilizinduka na jikuta nipo kwenye kitanda cha kamba na shangaa shangaa tu. Nimefika jifkaji hapa. Naangalia pembeni naona kondomu kibao. Nilistuka moyo nikaisi kabisa nimeingiliwa na wanaume wote wale. Nikaangalia kibompoli yangu haijaguswa. Nikitazama mbula wa yangu haijaguswa. Nikashangaa hizi kondomu za nini? Mbona hao wanaume watupu? Au wanageuza anawa? Sasa nikawaza kwa mara mwisho nilikuwa porini. Na sikumbuki kiliendelea nini. Mmoja wao akaniona nimezinduka. Akashangilia oya dada yetu Kamka. Wote wakaja wakanichemshia maji. Na wengine wakanichemshia uji nikanywa. Mara wakaokota kondomu zao. Mimiro yangu ikienda mbio mbio kabisa nikasema leo ndio leo. Wote hawa wanataka unifanye mimi tu. Da mbona leo nakufa? Basi uje ule tena au shiki. Roho ilikuwa inanienda mbio kabisa. Nakuta kijana anaambia kunywa upate nguvu kwanza. Ndio uanze kula nyama zote. Ah, maneno yale yalinipa ukakasi. Yaani mawazo yangu nile nyama yani ninyanduliwe na wote wale. Basi akili yangu haikukaa sawa. Na kilicho nishtua zaidi ubaya ni zile kondomu. Sasa nafsi ikapoa wale waliobeba kondomu wakaniaga. Dada pumzika kidogo upate nguvu alafu ugali sisi tutaenda zetu kazini tutakuacha hapa na kijana mmoja sawa basi moyoni nikawa na amani nikasema kimoyoni moyoni tu mmoja awezi kuniua hata akininyandua vipi mawazo yangu yalipolala na shangaa wanaondoka alafu mbele wakatengana kabisa wa huku anakwenda huku na wengine wanakwenda kule basi yule kijana akaniambia dada Nini kileza kukufanya uingia kwenye ule msitu? Na tena ni hatari sana. Sisi wenyewe tulienda baada ya upepo kuwa umepeperusha pesa. Eni kwamba tutajua kuna mtu amekuja kuuliwa. Asa angalia na wawaji wao wameuliwa na simba. Sasa simba ali pesa. Ndiyo maana nimezipeperusha huku. Tunakuja kule kweli tumipata pesa. Na tumekuokota hewe. Ujue wewe umezimia siku mbili. Tulikuwa tunasubiri umalize leo, usipoamka kesho tukuzike. Ah, nilistuka sana nikasema kimoyoni asante Mungu. Nikamuuliza, "Mbona huku kuna pact za kondomu nyingi?" Akacheka sana akasema, "Huku mm, ndio kondomu zina usika sana japo hakuna mwanamke." Akazidi kunichanganya, "Kondomu zina usika sana japo hakuna mwanamke sasa." Nawaza Wanatumiaje Nikamuliza kwani kondomu zina matumizi gani tofauti na zilifuza kuandikwa Akanijibu ndio maana serikali kufungia mifuko ya nailoni Sisi wavuvi tunatumia kuweka simu zetu Alafu tunaingia nazo kwenye maji Sijuto kumenelewa Tunavua nazo sana Na uindaji wanakazi nazo Lakini siri ya kambi Ni kwa raisishia kukamata wanyama wakubwa kiraisi. Nikamwambia naomba uniambie. Nijue mimi siwezi sema hiyo siri. Nakomba uniambie. Nikamwambia mwanzo mwisho historia kwangu. Ile mliza akanipikia ugali wa samaki pamoja na nyama ya kuchoma. Akanimbia kule dada yangu upate nguvu. Unajua juzi kuna gari la polisi limedumbukia kwenye daraja moja hivi. Walikufa kasoro mtu mmoja. Alikuwa na ali mbaya kabisa. Lakini tulimuokota sisi wavuvi sababu ile daraja weacha tu chini ya maji sasa. Hapa tuna wagonjwa wawili. Wa upande wa uwindaji ni wewe. 
na wavuvi ndio huyo hapa baba chumba kile pale baadaye atakuja kukaa hapa na sisi sababu bado hajao na nguvu sana na yeye mwenyewe mama yake ameuliwa na vijana sasa hivi alikuwa anataka kwenda kufungwa lakini ajali imemwokoa na anajulikana amekufa sasa nikwambia siri ya kondomu ile kondomu inapakwa shombo ya utumbo wa mnyama fulani lile shombo lake nyati wanalipenda sana wa kila kondomu ayozi tumboni tena itakase kusaba tu lazima wa uwindaji warudi na nyati sasa sija kutajia shombo la mnyama gani um nilishangaa sana wote wakarudi sasa wakapewa ile historia yangu wakasema basi kwa sababu pesa yako ulipewa ukakae guesti pewa ukakae guesti basi leo guesti yako ndio hii wewe ukikaribia siku ya kwenda kituoni tutakusindikiza upewe nyumba yako ila achana na kisasi cha damu umenelewa acha kisasi cha damu sasa na shangamo za genge anakuja kumbe ndio walimokota za genge akaniona mimi yani tulionana anachichemea nikamfuata nikamkumbatia akaniambia mapambano yanaendelea na tupo kwa ajili ya kurudisha kisasi vijana wakashangaa mnajuana kumbe Muuza genge akasema ah huyu ni mke wangu nilioambia kuwa rafiki yake na isi ni komando tena wa kike yani Mungu ni mkubwa kweli basi tuliwekwa chumba kimoja na muuza genge muuza genge pamoja na mimi kwenye chumba kimoja kweli kwenye matatizo anataka kibompoli mimi nimeumwisi mpini nikakumbuka bibi zetu walikuwa wanaimba matusi lakini ni matamu waliimba hivi kijembe funguka mpini nikutie kibanio Nimepata dereva juu ya gari langu lenda mbio. Kama ujelewa kipanda cha wimbo huo ndio wale msofika miaka 18. Mnasikiliza simulizi za wakubwa tu. Mtaele makili. Ngojeni vuwe ni waumiza kabisa akili zenu maana amsikii nyinyi. Nikavua nguo zote ta tumezima. Nikashika mpini nikopeleka kwenye kibompoli kumbe nimeshika nyoka na mpeleka kwenye kibompoli yangu. Yaani mimi nilijua kabisa nimeshika mpini kumbe nimeshika nyoka. Nataka nilengesha kwenye kibompoli yangu sasa. Namwambia mbona muuza genge mpini wako umelegea alafu unateleza. Akaniambia wewe mpini aujoshika alafu unasema unateleza. Mbona sikuelewi? Nilistuka sana nikawachia faster. Muuza genge akawasha kibatari akamwona nyoka. Tena alikuwa anaondoka akapiga kelele. Jamani nyoka, nyoka. Vijana wakaamka wakaja wakamwita muuza genge wakamwambia Unajua wewe haujapona ndio maana tumekuruhusu ulale na mkeo lakini wewe unaonekana kabisa unataka ufanye mapenzi Hapa tulipo ataruhusiwa kufanya mapenzi ni mwiko kabisa mkubwa Wakamwambia atoe mpini wake umpake dawa ya unga Na tena utaweza kumsaidia kabisa kutosikia hamu ya mapenzi tena na usimwambie mkeo hili siri kabisa kiume. Ukisema umekufa ndio maana unaona hakuna mwanamke huku. Muuza genge akakubali ili asiwauze wale jamaa. Sasa alirudi ndani na muuliza kwa nini umechelewa? Muuza genge anasema amna. Nilikuwa naangalia msituni tu alafu nafikiria mambo mengi sana. Nikamuuliza unafikiria nini? Ukiangalia msitu, eh? Akanambia nafikiria aga tu kwa sisi binadamu hakuna kitu ambacho tumempaga Mungu. Lakini ametufanya kwa binadamu. Lakini binadamu atujifunzi kuwa tuna thamani kubwa mbele za Mungu. Ndio maana anasema fanyeni mema, lakini binadamu ilo hata tuwazi. Ona. Wanyama wanakaa mstuni, alafu wanakaa uchi wengine, hawajui thamani yao. Lakini hawatamaniani jinsi ya moja. Fikirieni ikinyesha mvua usiku, hao wanyama wanaishi kwenye mazingira gani? Sasa unavuta picha ungelikuwa wewe mnyama je? Ingekuwaje ama umezaliwa binadamu kwa nini? Mshukuru Mungu. Basi mimi nikawa namshangaa huyu muuza genge leo. Anawaza nini mbona anamtoka maneno tofauti na ya maisha yake? Yeye mwenyewe asubuhi akisikia azana tu ndio inamwamsha aende sokoni kwa hivi vitu vyake gengeni. Sio kwenda kuswali lakini kwenda gengeni. Na wapo wengi sana wenye tabia kama hii. Ndio maana anamka ili azini. 
Mara mwisho aende kazini. Tena anamwambia mwanamke wake kabisa, "Ukisikia azana tu nisitue." Kwa upande wa Wakristo, utasikia Jumapili ni stue. Wao nadhani anataka kwenda kanisani, kumbe ndio siku anataka kuzini. Aya ndio maisha binadamu. Utajiuliza sana, Diogo akiwika anamaanisha nini? Anamwamsha labda binadamu ama kuku wenzake. Sasa nikamwambia Musa genge, tusizime kibatali. Tulale kikiwa kinawaka tu mimi naogopa. Akanembia, "Hapana, ona wenzetu wote wamezima vibatali. Sio vizuri kulala na kibatali kinawaka." Unaweza ukachoma nyumba ya watu tulale. Basi kikweli tulilala. Nikajisogeza kwa Muuza genge kichokozi kabisa ili adinde. Ili aninyandue maana ni na shida kabisa. Lakini kuna wakati unatakiwa kuweka shida chini kwenye nyumba mikono juu alafu tobanjuke. Asiyetimiza miaka 18 awezi kujua hiyo nyimbo banjuka juu. Sasa nyinyi mnajua maisha yenyewe mafupi. Tuacheni tulio jana ndo hicho ambacho mnakijua nyinyi au ndo zile ipekeche kwa ndani mtajua wenyewe mimi simtaji jina basi mimi genye zangu zilikuwa zimenipanda mpini na ujua unapokaa kabisa nikaona naitoaje na nikajishauri kwa nini niogope wakati ndio imenitoa bikra yangu nikatanua kibomboli yangu nikapeleka mkono kwenye mpini yani mm. Nilishika mpini wa Muza Genge. Ili nuingize kwenye kibompoli yangu naona umelegea sana. Sasa nikawa na upigisha pujo. Ili uweze kusimama unitoe mwasho wangu. Yaani genye zimenipanda kabisa. Nikiupitisha pucho naona mimi ndo naishiwa nguvu kabisa. Kwa wale wasiojua neno pucho lina maana gani. Ama puli lina maana gani? Maana yake wala unaita nyeto. Vile vile amtoe za jua wanawake. Yaani unachukua kiganja chako unakigeuza kuwa kama kibompoli. Alafu unaingiza kwenye kichwa cha mpini wako unakipekecha. Wengine mibicho migumu kabisa inawezekana ajui. Yaani ni kama mpini wa kiganja. Alafu nimeukunjia ngumi kabisa. Basi nikaona nimeishwa nguvu na si kawaida yangu kabisa. Nikishika mpini basi kibompoli inaputa puta lakini leo inavuta na inataka kufanywa kabisa. Sasa nashangaa sioni hizo dalili zote kama ilivyokuwa siku zote. Asubuhi wa vuvu akaondoka, wawindaji wakawa wameenda kupiga story. Yaani wanabadilishana mawazo story mbili tatu. Yaani kuwa eti sasa hivi wapandishe bei za nyama. Wanyama wanapatikana kwa tabu sana maporini. Kwa sababu kondomu azipatikani kwa wingi, yani wazinifu wanatoribia sana mipango yetu. Walipanga yao basi hapo mimi nikiwa napika sasa. Mara tunasikia sauti ya mtu analia msituni. Mama. Mama naumia. Ni sauti ya kike iliyokuwa inachoma moyoni. Iliendelea. Oh naumia. <laughs> Wawindaji wanasema hivi ni kweli ama ni kwa nini? Serikali wasiweke sheria ya mtu akimnyanyasa mwanamke. Akiwa anamlazimisha kingono basi hukumu yake auliwe tu wanjani. Pale inawezekana ikapunguza unyanyasaji juu ya wao. Mmoja akasema, "Wanawake wenyewe ndio hao chanzo cha manyanyaso. Watoa mwanamke ndio anakodi kundi la wauni. Wakamdhuru mwanamke mwenzie sababu ya mapenzi tu. Wengine ndio wanatumia pesa kwa wauni. Wengine kwa waganga, yani wanawake wajitambue jamani." Mmoja akasema tondeni tukamwokoe huyo dada. Inawezekana tunalalamika tu wanyama wapatikani. Oh, sio ni nini? Kumbe msitu unatua nuksi na yule dada. Tondoke. Nilifurahia sana ile kauli ya kaka wakenda msituni mbio, wakaenda kumwokoa yule mwanamke. Na mimi nikawa na amani ya moyo kwenye nafsi yangu. Mara wakamleta alikuwa ameumia sana. Yaani sehemu zake zote azipo sawa za siri. Lakini wale wawindaji waliwaua wale waliomfanyia yule dada kitendo cha ajabu sana. Nikastuka kanijuaje yule dada? Akanambia mimi ni mtoto wa mama ambaye amesababisha kifo cha mama yako. Wamefunga mziki wanasema wameshangilia siku yangu ya kuzaliwa. Kumbe wao wanajua wewe ndio umekufa. Kwa hiyo wanafanya sherehe zugazuga ili ipite kwangu. Wakati nimepewa maiki niliongea ukweli. Mama unafanya sivyo. Ndiyo maana baba yangu alikuacha. Nakumbia ukweli. 
mimi na hapa na hapa kwa nyama niliweza kufanyiwa Aliweza kunifanyia mama angu ni bora Angeniwa tu nipotumboni Yani mimi nitamaliza mama kwa mikono yangu mwenyewe Anataka kuniwa kisa mapenzi Nitamuwa yeye na hapa mimi nimechanwa Nimechanwa nyuma na nitamchana tumbo Wawindaji wakamuliza Ni kuli mama yako mzazi au vipi yani Akawajibu Ameniza tunamuita mama Ila liniacha likiwa na mwaka mmoja Kwa babangu Akenda kufanya umalaya wake Nimepewa historia yake juzi tu Ndo amekuja kunifata uyu Nimemuona kwenye picha Ilioe kwa ex Tena baba yake mzazi ndo kaiweka ex Inani umasana Mimi baba yangu nisi Ameuliwa na mama yangu Na sema kisasi nitalipiza Ah maneno ya yule dada yalikuwa metoka katika kinywa chake Na tena ukiangalia yalikuwa yametoka katika mpangilio wa moyo wake. Yaani kwamba atalipiza kisasi. Moyoni ananifurahisha sana. Yaani nishaongeza mtu mwingine tena. Ni mama yake kwenye mpango wangu wa kulipa kisasi. Basi usiku tulilala mimi na yule binti mpaka asubuhi. Wawindaji wakatwambia sasa nyinyi twendeni wote. Tukawatoe huko mstuni muende mjini. Ili muwa makini sana kwa kila jambo mtakalulikuwa mnataka kulifanya. Basi tuliweza kukubali. Moza genge akambiwa yeye anabaki mpaka ule unga. Wale mpaka uishi nguvu kwa sababu unga wakimila. Wanazo zijua wenyewe. Sese asubuhi tuliondoka kweli mpaka mji ule waporini tukenda zetu mjini. Waswaili wanausemi wao mungu siyasumani. Yaani tunashuka kwenye basi tunamuona baba na mama. Oyu binti ambaye mimi ni mama yangu wa kambo adui namba moja kwenye maisha yangu. Chanzo cha kifo ni mama yangu. Tulikuwa tumewaona. Wameshikana mikono eti na baba. Binti akanembia. Mimi sina ngoma ya kuremba. Ngoja nunue kisu nikamchome ya tumbo mshenzi ule. Nikamwambia sasa hapa kuna watu wengi. So vizuri kwanza tunda tukammalizie kwake. Akanijibu acha kwa nidhamu ya uoga. Awa watu ndo atabeba mwili wake. Hivyo hujui hapa ni stendi. Akiwa anasafiri tutampata hapi. Nasema na muwa. Kweli alinunua kisu. Yani binti alikuwa meka rongu mkabisa akamue mama yake mzazi kwa sira alizokuwa nazo. Sasa wakati yule muzaji wa kisu anachomwa kisu ampe binti. Mana muzaji yupo kwenye basikeli yake ya kuna wavisu. Haka muuliza ni kuna olee huku. Kashika kile kisu Yani ilitokia fujo pale pale stendi Hata ajuini ni chanzo Wagambo wakaja kuwa ivisu Wasije watu wakachomana visu Binti akasema mgambo nipe kisu changu Kwanza nishanu nuwa kabisa Mgambo anasema subiri kwanza fujo ishe Nitakupela kwa sasa apana Weo mwanamke wanaweza kakupola Daka tano ili fujo ikaisha Mgambo anampa kisu chake ule binti Binti akachukia sana Kuangalia mbele amuoni yule mama yake. Akanembia mimi, tuende ukuku kwake. Wakati tunaenda, kuna mama moja alinita jina langu. Alafu ni kamfata kumsikiliza, akanembia. Mwanangu, toka afe mama yako mbona ujenda kufanya usafi katika kabuli la mama yako. Ah. Na kule sijawai kuenda. Hmm. Akanembia, tuende ukafagie kabuli la mama yako. Kalifagilie. Basi ule binti akanembia tuende ni kusindikize. Tuende ndugu yangu. Wewe umefiwa na mama yako, mimi ni mefiwa na baba yangu. Kweli tulienda mpaka makaburini tukaanza kufanya usafi. Bati mzuri. Tulikuta wengine wanafagia makaburini ama makaburi ya ndugu zao. Tuka waomba jembe la kulimia. Chajabu wanatuambia kwamba. Ilo kaburi kuna mama mmoja na baba mmoja wamekuja hapa. Kufukia kitu hapo simuda simrefu. Tuliwauliza wamevaji ya watu. Wakatulekeza tukagundua ndio wale baba yangu pamoji na mama yake uyu binti. Binti akogope kitu, akachukua jembe, akafukua chini. Pale walipokuwa mefukia wao kitu. Akakuta mfuko unabarua. Yule binti akaifungu ili barua, ili barua ilikuwa imeandiko hivi. Kwako uliyekuwa unanipoteza muda duniani. Salamu nyingi sana ni mempa mwanao akuletee. 
lakini naamini kwa jinsi alivyokufa ataweza kujisahau na ndio maana nimekuja kukupa hii barua usikie nini ambacho nakwambia naona umechoka kukaa kaburini kwa amani mpaka umeanza kuja kututishia tishia tu nakwambia ukija tena na kuwa kwa mara ya pili na kama mtoto wako kashakufa sasa nini unataka wewe wewe ni wawafu usitamani tena dunia mjinga wewe yani nilishiwa mpaka nguvu ya kulima maana sikia uchungu yani bado wanaendelea kumfuatilia mama yangu japo amefariki yule mama alinipa wazo la kuja kusafisha makaburi akanambia tulia mwanangu usiruhusu chozi la binadamu sisi kuna wakati unaweza ukatamani kuwa maana yani mambo yanakera mpaka sehemu unashindwa kuwaelewa hauelewi manake nini kama mama yako anafatafata kwenye ile nyumba ni nafsi inaumia sana na kweli lazima iume mama yako kapigana sana ndio mwanamke wa kwanza kubewa besen la kuza mboga kutembeza pasipo kujali usichana wake alifanya kwa sababu ya mwanawe uwe katika sehemu ya kukaa pale yani mama yako alikuwa anasuka mitindo ya nywele kichwani mama yako kapambana sana lakini mm, jamani sasa yule mama mwenyewe akaanza kulia Ananisi mimi nisilie wakati yeye mwenyewe analia. Kuna kitu kakumbuka yeye kama yeye. Akawa anaendelea kuniambia. Mama yako ni muona taswira yake. Mama yako analialia. Acha nililie. Maana mama yako, mama yako. <laughs> mama yako mpambana ajali <laughs> kadondoka juu ya kaburi la mama yangu. Watu wakaja kutusaidia sisi kumnyanyua yule mama. Namsikia anasema ananiambia, "Mimi mwanangu haiwezekani. Haiwezekani baba yako anataka ampe nyumba ile yule mwanamke." Nasema haiwezekani. Lazima nyumba irudi mikononi mwako tu. Watu wakauliza, "Kwani kuna nini kimetokea ama kuna kipya ambacho kinaendelea?" Yule mama akasema story yangu mwanzo mwisho. Akaamsha asira za wakina mama wote akasema au ajawahi kuzaa akatokea mwanawe ambaye yule binti akasema yani mtoto wa mama wa Kambo amezana mwanawe ndio mimi hapa sema ajawahi kulea ndio maana ana roho mbaya mimi mwenyewe nataka ni muue mama yangu mzazi amenifanyia hivi akaeleza mwanzo mwisho mara yule mama ambaye anazungumziwa na roho yake mbaya kuna kitu walikuwa wamesahau sijui kumfanyia mama makaburini yani wameleta barua tena ila kuna kingine akaja anashuka kwenye gari mwanawe akasema mama mwenyewe ndo yule pale afadhali ni muue alafu ni mkatekate vipande vipande kuna mzee alishika panga yule binti akamnyang'anya yule mzee. Niena madhumuni binti achukue panga ili amkatekate mama yake. Basi mimi nikamnyang'anya mtu jembe. Mawazo yangu naenda kumchimba la kichwa ili hafe papo hapo. Basi wote tunamkibilia mtu mmoja. Ni yetu ni moja silaha tumebeba tofauti. Tulimfata kwa spidi sana na asira zetu ziko ni moja basi wale wa mama wa makaburini wakapiga mayowe wakamfanya mama wa kambo angalie mbele akaona sisi tunakuja kwa spidi mno yeye kwenye kichwa chake anaamini sisi tumekufa akapiga yowe vizuka akarudi kwenye gari nduki dereva akuremba nduki wakaondoka mimi na yule binti lengo letu liliweza kugonga mwamba baba mtu alikuwa ameshaondoka sasa wakaja kutuzunguka na sisi wale wakina mama. Baba mmoja akaanza kusema, "Kwa kweli inauma sana kitendo alichofanyia yule mama. Lakini mimi na washauri muende kwenye vyombo vya sheria ili sheria ifuate mkondo wake kwa sababu itakayomweka yeye hatiani ama reani. Nyinyi ndio mtakaoweza kufanyiwa hayo yote. Kumbukeni mshatekwa, mmefanyiwa mambo mangapi? Eh? Akifungwa itakuwa fundisho tosha kwa yote mwenye tabia kama hii lakini mkichukua sheria mkononi mtafungwa nyinyi niombe nipunguzeni hasira 
Akatokea mama mmoja mwingine kwenye kundi lile lile akasema We mama acha nidhamu ya uoga kuna sehemu sijui kwenye dini miselewe hata katika vitabu gani wamesema atakaye uwa kwa upanga na yeye afika upanga ukiacha hayo kuna usemi unaosema kwamba dawa moto ni moto ukiacha huo kuna mwingine unasema akuchomae mchome hivi unafikiria ize zama akikupiga kofi la shavu la kushoto mgeuze shavu la kulia unafikiri ize zama eti akupigie kofi sijui shavu la kushoto mgeuze la kulia Izi zama kupigia kofi la kushoto na we mwenyewe mshindilie ngumi la kushoto. Piga la pua kabisa. Eh, unyonge mwisho 1999 sio 2000. Mwaka ule tambulishwe eti mwisho wa dunia. Sasa dunia ile ya 1999. Ndio unasema eti haya. Sijui nini, anaendeni kwenye vyombo vya sheria. Sheria ifuate mkondo wake. Siku hizi mkondo wa sheria watu wanamwagia taka tu. Wanamwagia taka sheria itachelewa kufika inapokusudia. Akatokea kijana mwingine katika lile lile kundi akasema. Ah yule mama kama vipi tendeni tukampigie tukelele za wizi. Tumchome moto afe kwa shingapi. Akatokea mwingine tena anataka kuongea. Yule binti akakatisha mongezi akanambia mimi. Ushasikia usemi meluzi mingi unapoteza mbwa. Sasa nifuate mimi. Yule mama tuliyekuja naye akasema jamani, niombe nitende nyumbani kwangu. Tule kwanza tujue mmeamwaje. Tukasema sawa. Sasa tukaenda kwa yule mama tuliyekuja naye makaburini. Njiani tunamuona muuza genge. Mimi nikamuuliza vipi umekuja na nilisikia utakaa mpaka mwezi mzima. Muuza genge akasema Wameniuzi sana na shangaa kuna mtu mmoja kaja kuuza kondomu eti wanagombaniana. Yaani wanagombania kabisa ni. Wakati awapo hata wanawake wenyewe wapo wanaume watupu. Nikaona wale wanataka kufanya usodoma na gomola sasa. Na mimi mwenyewe najua waliangamizwa kile kizazi ndio maana nimetoroka kule. Basi mimi moyo nilijua kweli dhana mbaya kabisa. Mimi nilikuwa na mawazo kama ya kwake kumbe zile kondomu wala na matumizi yao kabisa tofauti na ilivyozoeleka. Nilishangaa sana moyoni muza genge kashindwa kuuliza wala wanaume. Zile kondomu zina kazi gani alishindwa kuuliza wakati nyinyi ni wanaume wote. Basi bwana, tulienda kula kwa yule mama. Tukamwaga tukaenda kulala na muza genge ili asubuhi tupange mipango yetu. Na vile vile mimi siku ya kwenda makao makuu polisi zikakaribia. Moza genge kenda kuoga kujiangalia na mpini wake. Alijiona ana mpini wa mtoto mdogo kabisa alishangaa. Na tena alishangaa kiume kabisa, akapiga yowe moyoni. Akajua amekosea wapi? Akatoka akasema mimi naondoka kule kule. Kuna vitambulisho vyangu nimesahau. Na kabla sijamjibu nasikia tangazo nje linapita. Eti kwamba nyumba yetu inauzwa tena inauzwa na bank. Wanataja jina la baba eti ndio kashindwa kulipa madeni. Yule binti akaniambia, "Huo ni uongo kabisa. Yaani mama ni shangingi unamjua. Kashapanga mipango yake mjini shule hapa. Hawawezi kuza nyumba ile." Wakati mama alinipa mimi nimwekee na benki hawawezi kumkopesha. Nati yenyewe ninao mimi mwenyewe. Sasa yeye si anajifanya mjanja. Mimi kwenye simu yangu kuna pesa. Nenda kutoa. Sasa twende polisi tukamkodi askari mmoja tu. Ake nyuma kiriku. Na bunduki yake alafu na kodi na mziki. Natangaza ubaya kwa mama. Adharani kabisa. Tangazo lile lile la uongo. Yaani namweka uchi. Nikamwambia poa ngoja nikusindikize. Nenda kukusindikiza kutoa pesa. Mara kidogo na muona mjeshi. Wakati namsindikiza na mwamkia akanambia, rafiki yako anarudi wiki ijayo. Na nimeweza kustuka sana na tangazo hapa. Nikamwambia yote yaliyoweza kutokea katika uwanja ule wa ndege. Siku ile nikamwambia kuhusu huyo mwanawe. Wa yule mama ambaye nafanywa hivi vyote kupitia mama yake. Nikamwambia mpaka safari yetu ile ya kwenda kule kutoa pesa na lengo letu lilikuwa ni lini. Mwanajeshi akasema msiende toa pesa. Gari lipo? Mziki upo. 
wanajeshi wanne na hapa kwa hiyo tambeni wote mta mzima huu tambeni kutangaza ubaya ubaya tu ubaya wake uyumama tena bila hata uoga tangazeni sawa mziki upo mkubwa kabisa semeni yote kwenye jamii na jamii imjue yule mama hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama jamii ikikutenga unajua kabisa nataka mkimaliza na watangazia mimi nitawatangazia wafanye biashara wote hakuna kumuuzia kitu chochote yule mama kwa amri ya jeshi aipingwi ila tunamnyosha muda wa wiki yule binti akasema mjeshi yule dawa yake kumfungia tu ndani yani akae mpaka afe na njaa ndio kifo kitakachomuuma kabisa yani maji mnamwaga ndani mlaki kisha amna kitu atakachokuwa amekiwekea mdomoni mpaka afe mjeshi akasema poa haya ngojeni yenye mfanye yenu leo kumwaga kinyesi mta mzima anuke alafu mimi kesho nitafanya yangu basi tulikubaliana poa poa wakati huo muza genge akawa muondoka kweli kiriku ilikuja yani kenta ndogo ina mziki mkubwa tulipanda mbele ndani tunaona jeshi yani moyoni nikasema leo nawaambia yote 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 walimwingu nimepania sana kwa uchungu sana sasa binti ndio akaanza na tena mbele ya geti la nyumba yani binti anamchamba mama yake kwa umalaya wake kupitia speaker la muziki mkubwa kabisa waambia nao awana dogo akajaa kama wote yule binti akaanza kumchamba mama yake kupitia speaker za kwenye kiriku alafu yipo chini ya ulinzi mkubwa kabisa waambia wanasema tupe picha ya story tutatungana tu wenyewe yani mfano gongana na mkeo mpigane atharani hata kama awajui chanzo wao ile picha tu ya story ya chanzo wanatunga wenyewe yani au ndo wanaitwa waombea kuli kweli basi walijaa binti akasema samani wana mama mshangaeni mama mwenzenu hivi akili kweli eh mtaniona mtu ajabu sana kumwambia mama yangu kabisa kuwa kweli akili anazo lakini usini hukumu mwanzo nisikilize kwanza kwa nini imesema hivyo mama huyu kanilea mwaka mmoja tu akamsusia baba mtoto nilipewa historia ya huyo mama lakini sikumchukia mama kwa sababu sikujua kabisa chanzo ni nini cha yeye kunisusa nikiwa bado na mwaka mmoja sasa akaja kunichukua hivi karibuni kanileta kwenye hii nyumba na mama yangu huyu kamua baba yangu sababu baba yangu alikuwa ataki eti mimi nikae naye atanifundisha umalaya mama huyu ni malaya kweli kweli nimefika kwenye hii nyumba kanipa hati ya nyumba eti nikaifiche nikaifiche sehemu na kweli nimeficha sehemu mama kamtia undondoo cha huyu mzee kimazingara kabisa mama analeta mabwana ndani mzee anawapokea tu akili ya huyu mzee ishau ishaumia nikumhurumia tu mwanawe huyu ambaye yule mkuta na yale ambaye mnoe ajua juu yake leo mtajua kiu ndani zaidi mama huyu afai katika jamii anafaa kuwa kama mnyama katika jamii mama akafanya sherehe ya kushangilia eti kifo cha huyu binti akili yake huyu binti alipowatuma watu wa mteke Ak- akajua kabisa ameshamuua na amesha kufa kabisa sasa mimi ni binadamu najua baya na zuri nilimwambia mama ukweli unachokifanya sicho kitu kizuri kwa nini umeua nilimchukia sana mama angu na mama angu akantengenezea watu waniue ili nikome mdomo wangu na kweli walifanikiwa kuniteka kilichonitokea mimi kwanza walinibaka na pia wakampigia simu mama yangu akamwambia sasa ndio tunambaka Simu akaweka sauti kubwa kabisa na msikia mama yangu anasema mfanyeni tu na mumuwe akamsalimia baba yake mjinga kama yeye wakaishi pamoja jamani huko huko watajua wenyewe jamani asha kumsi matusi mama alintia aibu mama alitutia sisi aibu jamani sisi wenye vibompoli eti mimi na baba yangu walitokea uwindaji hata sijui walitokea wapi wakaokoa maisha yangu 
wakanikutanisha na huyu binti. Huyu anayesemekana kafa. Akaniogesha kabisa. Kuanzia hapo namchukia sana mama yangu. Sasa kilichonifanya ni seme. Nasema tulikuwa makaburini tumekuta watu. Wampeleka barua katika kaburi la mama yake huyu binti. Maneno ya kashfa. Tena umefikia atua wanamtishia maremu. Watamua kisa nafsi inaanza kwa sumbua. Alafu mama huyo sijua alisauni ni katika kabuli. Pale akarudi sasa. Mimi nilichukua panga ni yangu ni muwe. Huyu mama na binti huyu nitaka ni muwe tukachukua jembe. Tulitaka kumpoteza mimi na huyu dada. Tulitumia silaha tumwangamize. Lakini ashukuru aliyokuwa makaburini alipiga yoe na kabla hatujamfikia alipotuona tu. Alikimbia sana. Alituona kama sisi ni vizuka yani sijui alimaanisha kwamba sisi tulishakufa siku nyingi. Alikimbia mno. Aliwahi kukimbilia katika gari na kuondoka. Naona akaenda kupanga mpango wa watu wetu waende benki. Ili waseme mzee, yani watengeneze kwamba baba huyu alikopa mkopo benki. Nia yake tu auze nyumba. Huyu mama ni yake auze nyumba amchune pesa mbaba watu za mafao. Alafu amwage. Huyu mzee kafakamia machangudua uzeni. Nasema tena nyumba hii ati ninayo mimi. Nitamkabidhi mtoto wa maremu ambaye mama yake kapigana juu chini. Kuhakikisha nyumba inasimama. Mwanawe aishi kwenye nyumba sio changudua aje kuishi kwenye nyumba. Tena hii nyumba ndio imesababisha kifo cha mama wini. Nasema atakenunua hii nyumba. Anaingia kwenye mgogoro mkubwa sana ambao atashinda na pesa yake imepotea. Mimi namaliza na neno moja tu. Nadhani mama unanisikia wewe. Ama zako ama zangu. Watu walipiga kelele aho. Wewe akatokea mama mmoja akaomba maiki. Akapewa akaanza kusema Yaani nyinyi wanawake wa chips mayai chumvi weka pembeni ndo washirikina wa mapenzi kwanza amtaki bwana asie na kitu mnapenda mwenye kitu hata ukijua mume wa mtu wewe upo naye sawa tu alafu unaanza kuwa mbaya kwa mwenye familia yake akikwambia mwanangu anaumwa unaanza oh siji nini asha kwambia mwanao bora sana usijui kuliko wewe mimi nakupa uchi Sio wewe mwanao nakupa nini? Mnaharibu ndoa. Na tena ndio hodari kabisa kutoa mabanda ya uani ile timu mdatishe tu mumeo. Ama udatishe mume wa mtu. Upo tayari ya kuharibu nyuma ili tu uharibu ndoa mwenzio ambayo mwenzio alimpenda sana bwana wake. Kavaa ndala. Kafunga na pini. Wewe umekuja tu kumpenda anavaa raba na kali kabisa alafu unakuja kumuua mwenzio eh huyu mama mnamshangaa hapa alianza tabia hiyo makamo yenu kabisa amekuwa nayo mpaka sasa hivi anafanya ukatili juu yako tena angalia huyu ni mwanawe kabisa mtoto yupo tayari kumuua mama yake sasa wewe mwenye tabia hii kuchukua wanaume za watu hili ni darasa kubwa kabisa Tulia upato wa kwako usitamani mume wa mtu. Leo nani anamwonea huruma huyu mama kwa tabia yake aliyoweza kuifanya? Vijana wakasema, "Wote sisi hatuna huruma naye huyo. Tena mfano wahi, tunaenda kumchomoa. Tunamchomoa hapo ndani, tunamuua hapa. Haina kulemba hiyo babu. Wewe, mbona sheria? Kaua na yeye auliwe tu." Vijana wakamvamia mlango. Na tena kwa nguvu sana wanataka wavunje wamchukue yule mama wa muwe. Na wengine washabeba mawe. Wakati wamevamia geti wanataka wamtoe yule mama ili wampige sasa wa muwe. Kumbe mjeshi alikuwa amempiga simu mwanawe. Akawa anasikia yote yale kuwa naendelea pale. Mwanawe akamwambia baba yake, "Zuia hilo, zuia hilo zoezi. Huyo mimi narudi na dawa yake nzuri tu. Naijua mimi. Yaani huyo ni mtu Yupo katika moyo wangu kabisa na kumba izuia hiyo babangu. 
Wambia wananchi watawanyike. Mjeshi akachukua maiki akatangaza wananchi wachi ilo zoezi maramoja. Na weze kutawanyika. Wananchi waliti amri wakatawanyika. Wakati uo mama yule kaingia kwenye mpira wataka. Na mumewe na manisha baba kaingia chini ya uvungu. Kila mmoja anakuwa uwai wake. Sasa baba aliposikia kimya akawa anamtafuta mkewe. Tafuta sana ndani amuoni. Anaita kimya. Akaingalia mlango ujafunguliwa. Akaita we mpaka akachoka akalala. Kumbe yule mama kazimia kwenye mpipa. Na tena mkubwa kabisa wataka ule alioingia kuyokuwa nafsi yake. Upande wetu mjeshi akasema ni mongea na rafiki yako anasema kwamba yeye anakuja sema kanichanganya tu kitu kimoja. Anasema akimalizana na mtu aliyekuwa naye ama aliyekuwa katika roho yake. Anamtafuta huyu mtu. Kwa hiyo tutulie sawa dawa yake ipo jikoni. Sasa mimi nikawa nishajua mtoto wake anamzungumzia nani. Maana yeye mwenyewe anataka aende gerezani akamwe yule aliyemuulia mama yake. Mimi sikutaka kumwambia baba yake, nikamwitikia tu. Kwa salamu alizonipa tukarudi nyumbani. Nikawa mimi nimerudi kwa Musa Genge nikaanza kumwelezea huyo binti. Nikamwelezea kabisa mama Katili. Yaani kuwa huyo binti amesema kuwa mama yako dawa anayo. Yeye ndio sababu. Nikamwelezea mapito yote alionokoa. Ila ile ni sana. Ni baba yangu mzazi kunuweka kisu cha kwenye moto. Ili anipitishie eti kwenye bulawayo. Nilimwelezea yote. Binti akaniambia. Ikiwa mimi imepita ngozi, nimeumia mpaka nimetoa damu. Wewe kipite kisu hivi hivi. Alafu namsamee baba yako kweli? Nikasema hapana siwezi msamee baba. Yaani najuta kwa nini nimezaliwa na baba kama yeye. Akaniambia usirudie hiyo kauli. Maana halisi kabisa unamtukana mama. Hakuwa anachagua sahihi zaidi ya kwake. Unajua haya maisha na siri kubwa sana ya kesho. Yaani tumepewa ufahamu wa kujua leo tu. Ila kesho hatuji Jumanne takwaje. Yaani kwa mfano leo Jumatatu tunajua Jumatatu. Jumanne hautajua. Na kama tungelejua hilo, basi naamini baba yangu asingempa mimba mama yangu. Maana angemjua kabla na mama yako asingekubali kabisa baba yako amjue kabla singekubali ndio maana wengi kabisa wanajutia maamuzi yao utaona wapo mahakamani wanadai talaka wengine hapo bakwata wanadai haki zao za msingi kama zile talaka na kama unavyojua Tanzania kuna migogoro mikubwa sana ndoa ila aizungumziwi sana inazungumziwa sana katika migogoro ya ardhi ndoa ina sudi ya chumvi chumvi sudi yake kudharauliwa ndio maana wewe toka uzaliwe na ukue ushawahi kusikia bungeni wanazungumzia chumvi lakini sukari inazungumziwa kwa sababu gani sukari izungumziwe ila chumvi hata sekunde tano aizungumziwi unaweza ukajiuliza usipate jibu kabisa ukaisha kusema chumvi aina sudi chumvi aina sudi ndio basi ndoa jinsi ilivyo aina kiongozi anashughulikia matatizo ya ndoa na kwambia kweli siku moja heti serikali iseme huyu ndio waziri wa ndoa na matatizo yote ya ndoa leteni kwake huyu waziri hata muda wa kura atakosa kabisa yani kuna matatizo kwenye ndoa kuliko watu wanavyofikiria sasa ngoja atoe na subra kusubiri huyo binti aje nikamwambia yule binti akasema sawa usijali basi upande wa Muza Genge kule ambapo alikuwa ameenda kufuatilia sijifu zake kule kwa uwindaji kakuta boma limevunjwa vunjwa kabisa walikuwa wamehama basi Muza Genge akajiangalia tena ana umpini wa mtoto mdogo anatamani aivute iwe kubwa anajiuliza itakuwaje kukojoa na kujua shida kunyandua atinyanduaje maana sikibamia bali cha mtoto kabisa mdogo Ukiangalia ni kama miaka mitatu hivi. Alafu ukiangalia ni govi. Maswali aliweza kujiuliza sana. Ataenda kutailiwa ama itakuwaje maana mtiani anajuta kweli kweli. Kwa nini alipaka ule unga? Anajuta kwa nini alitoroka? 
Aliambiwa ubaki mpaka siku ya nguvu ile ya dawa ishe. Yeye akatoroka. Alipoona kondomu akaweka zana mbaya. Hicho ndo kilichofanya akaweza kutoroka. Sasa anarudi huku na mawazo kibao, ameambiwa asiniambie mimi ukweli. Je, mimi nikitaka mpini itakuwaje? Na je, atavumilia mpaka lini? Sasa je, mpini wake upo wapi maswali magumu kabisa? A- alikuwa hana majibu. Na nyumbani ndio anakaribia, yani kulia anatamani. Anaogopa swali, unalilia nini? Ndio anaishia kumia moyoni. Muza gengi wa watu siju itakuwaje. Upande wa baba, wazwataka wamekuja wamepakia pipa kwenye gari. Lile ambalo nilataka Baba akasema Msimimine pipa lenyewe Lisha isha ilo kamimineni dampo Msilirudisha nyumbani Baba ajui kwamba mkewe yupo kule Wabebaji wamepakia kwenye gari alafu Gali lenyewe tipa Yali lenyewe likifika tu dampo linamisha Linabinua na linatuataka linondoka Yani leo mama yule anapele kwa dampo. Gari lataka lilifika dampo jamani, ikabinua bidu. Na mama wakambo akaonekana sasa anamiminika pamoja na taka. Jamani taka zilimfunika na akafa kwenye taka taka. Basi dampo kuna wakotaji makopo. Na wagambo wajiji wanoelekeza magari semu ya kumwaga. Wakota makopo ndio waliona mwili wa mama wakambo. Wagambo walimkamata dereva walimuuliza taka zile katoa wapi Sasa dereva akasema mtaa aliyotoa taka Yule mama wakambo alifukuliwa akapigwa picha maiti yake Wagambo wakaja mtaani kuuliza wakiwa na picha Chajabu anashangaa mtaa umelipuka na shangwe pamoja na vigelegele yani watu wanafurahia kifo cha yule mama wakambo Baba anapata taarifa kifo cha mke wake Alikuwa ameenda kuchukua mafao yake ya pondani. Tarifa ya kifo iliweza kumshtua sana yeye. Na tena akafa akiwa ndani. Baba alifariki. Basi mimi ndo nikawa nimeenda nyumbani kwenye nyumba aliyojenga mama yangu. Ndio na mwili wa baba akiwa amekufa. Sikustuka, nilichukua pesa zile nikaweka kwenye begi. Nikaita watu wakaja kubeba mwili wa marehemu. Walikufa siku moja wakazikwa siku moja kama walivyopanga njama. Eti ile ya kumua mama siku moja, basi na wao kifo chao kilikuwa ni siku moja. Yule binti kwa mjeshi alirudi. Tunaenda polisi ndio siku ambapo tunajua yule mama aliyemuua mama wa huyu binti na yeye amekufa jela. Jeshi la polisi liliniomba niwe askari. Na yule binti wa mjeshi aliyoomba kwa askari. Kweli nilipewa nyumba ya jeshi la polisi na ndio nyumba ambayo nilimpa yule binti wa mama wa Kambo, yani kama zawadi. Nilimchukua muza genge. Nikampeleka kwenye maombi na madua. Nguvu za kishirikina zilitoka kwenye mwili wake. Baada ya kuniambia ukweli kuwa amepata matatizo, sio ya hospitali ni ya maombi na dua. Basi mimi nikaolewa na muza genge. Kisasi nilichukua nimekipanga kilisha kwa nguvu ya Mungu sababu wamepewa walichukua na kistahili. Matukio ya maisha yangu yakawa somo kubwa sana kwa mashangingi. Wanaharibu sana nyumba za watu. Yaani wanaharibu ndoa za watu. Na shukuru Mungu vita nimeshinda. Na sasa mimi ni askari tena ni mke wa Muza Genge. Basi mimi sina la ziada katika simulizi hii. Ya kisa kitamu chenye utamu wa muza genge Yote ingiza kisasi ni talipiza Nisimulizi ambayo imeandikuwa na jogopoli Na imeweza kusimuliwa na mimi el naidi fantastic Kutoka hapa hapa simulizi mix entertainment Usikose kufatilia simulizi zetu kupitia youtube channels Ambayo kuna simulizi fupi na nyingine simulizi mix Zote subscribe Usikose kufatilia update zote ambazo zina kufikia kupitia S-Mix app. Basi kule ni kama unapata KVIP. Yani unanufaika tu. Unakwama wapi? Tuna channel zetu Facebook, Instagram, 
zote tunatumia simulizi mix basi tu follow ili mambo yawe bulbul asanteni sana sana sana